पाबेन আপনি তো টাইম এক্সটেন্ড করেছিলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ টাইম এক্সটেনশন করার পর তো অনেকে আপডেট নতুন করে ইউ করছে সাবমিট পর্যন্ত করছে তো হ্যাঁ ওটা তো সাবমিট করতে পারি না আর কি আচ্ছা আচ্ছা আমি কি রি সাবমিট করব আচ্ছা আর সাবমিট করে ওকে ওকে আচ্ছা এখন তো বোধহয় টাইম অফ হয়ে গেছে লেট সাবমিট বোধহয় অফ করা আছে due today so basically apni parben ajke ba ekono parben ha on submit kore dile na jokhon ekbar documents update kore diben tokhon to shadhanoto etar in kora jay na na hole to mar kache jokhon access thakbe apni ja khushi tai korte parben documents ne okay that is not a big deal ki obostha shobar सब दिखा प्रेसर कूकार मध्य आम अवस्था प्रेसर कूकार मध्य नड़ाचड़ मध्य नाई सारा जीवन चलेना सारा जीवन चलेना सारा जीवन डेभलपर मत रिलैक्स लाइफ क्यों काटायना वास्तव सत्य कथा एटलिस एक लेवल पर्त जाऊन लेवे क्या एत कम थे तक आसले বলার অপেক্ষা রাখেন যে আপনি কত রিল্যাক্সে কাটাইতে পারবেন কিন্তু ওই দেখা যাচ্ছে যে দুই চার মাস পর পর একটা করে প্রেসার আসে যে প্রেসারটা এই পরিমাণ প্রেসার আসে যে আপনার বিগত এই যে চার মাস পাঁচ মাস ধরে আপনি রিল্যাক্সে কাজ করলেন পুরো একেবারে পেশা উসুল করে নেবে ঠিক আছে তো এই আর কি চলে আসলে আপনার যখন মানে ডেভেলপমেন্ট লাইফে একটা ভাব মানে একটু বড় লেভেলে যাওয়ার পর ছোট লেভেলে আসলে এই কনসেপ্ট মানে প্রতিনিয়তই প্যারা খাইতে হয় ছোট লেভেলে বিশেষ করে যারা আর কি কোন কোম্পানিতে জুনিয়র রোলে জব করে তাদের সবচাইতে প্যারা জুনিয়র রোল বা নর্মাল রোল সিনিয়র রোলে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের প্যারা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল এক্সপ্লোর করতে হয় অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস প্রতিনিয়ত সামনে আসে সেগুলো এক্সপ্লোর করার সময় নাই আবার যত কাজ আছে সব কাজ তাদেরই করতে হয় ভুলগুলো তাদেরকেই শুনতে হয় ইরোর খাইলে তাদেরকেই মানে ইরোর হইলে তাদেরই ঝাড়ি শুনতে হয় এরকম মানে মেলা রকম প্যারা আসলে থাকে সিনিয়র লেভেলে ওই ধরনের প্যারা নাই সিনিয়র লেভেলে গেলে পরে আপনার মাঝে সাজে আর কি আসবে প্রেশার সেগুলা করেছি এভাবেই গেছে আচ্ছা আচ্ছা ইন্টারভিউ এর জন্য টাস্ক গুলো আজকাল বেশ যথেষ্ট বড় সড়ই দেয় ছোট টাস্ক দেয় না যাই হোক আচ্ছা তো আমি এখন আপনাদের কি দেখেই নি কারণ হচ্ছে যে আজকেও আপনাদের লাস্ট ডেট ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ বলছি সরি ইন্টারভিউ দেখে ইন্টারভিউ মতার ভিতর ঘুরছে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো আজকে আপনাদেরকে মানে আজকে জমা দিবেন আপনারা তারপরে দেখবো আমি সামনে এক এক করে 
পঁয়ত্রিশটা সাবমিশন তো পঁয়ত্রিশটা সাবমিশন দেখতে অন্তত পক্ষে পঁয়ত্রিশ ঘন্টা লাগবে ন্যূনতম ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ ঘন্টা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশিও লাগতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমও লাগতে পারে মিনিমাম এক ঘন্টা করে তো লাগবেই দেখবো দেখে ফিডব্যাক জানাবো খুব দ্রুতই खराब इनिटी थे पढ़ार कारण क्या रिजेक्टेड हो मैटर कर पढ़ुक पढ़ुक करते इूनिटी मैटर कर কেউ একজন আমার মতো ড্রপ আউট হয়েও ভালো জায়গায় পৌঁছাইতে পারছে তার কাছে আসলে কোনোটাই ম্যাটার করছে না তো এটা আসলে পারসেপশন যদি আমরা আমাদের নিজেদের পারফেক্টলি বিউল করতে পারি তাহলে আমার মতে তো কোনো কিছুই প্রয়োজন হয় না বা কোনো কিছু ম্যাটার করে না আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ম্যাটার করতে পারে এখন এই ম্যাটার করার বিষয়টা আসলে আমি কেন্দ্রিক না মানে নিজ কেন্দ্রিক না যে আমার কাছে ম্যাটার করে করে না ম্যাটারটা করে হচ্ছে আমি কার কাছে অ্যাপ্রোচ করছি তার উপরে যেমন আপনি যদি বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল যেসব গ্রুপগুলো আছে ঠিক আছে তাদের কাছে সার্টিফিকেট ছাড়া যান তারা আপনার সাথে কথাও বলবে না এটা তাদের পারসেপশন বাট এই যে নতুন স্টার্ট আপগুলো হচ্ছে ইয়াং ইয়াং পিপলরা এসে হচ্ছে ভালো ভালো ফার্ম তৈরি করতেছে স্টার্ট আপ করতেছে বা সফটওয়্যার কোম্পানি করছে আমাদের দেশেই তাদের কাছে যান তারা জিজ্ঞেসও করবে না আবার বাইরের দেশে যান বাইরের দেশে অনেক কোম্পানি জিজ্ঞেস করবে অনেক কোম্পানি জিজ্ঞেস করবে না এটা আসলে আমার পারসেপশন না এটা হচ্ছে আমি কার কাছে যাচ্ছি তার পারসেপশন ওকে আমি তো স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের কোম্পানি ধারে কাছেও যাব না ঠিক আছে যাদের মেন্টালিটি এরকম আচ্ছা ফারাবি ভাই প্লিজ রায়ান ভাই আমরা নেক্সট হিসেব নিয়ে কথা বলবো আজকে ভাই কোয়েশ্চেন তো একটু আউট অফ কনটেক্সট ছিল সেটা হচ্ছে কি মানে এটা আমার অনেক দিন ধরে মাথায় আসছে চিন্তা আছে যে এই আমি দেখি অনেকে প্রোফাইলে যে বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে জব করে কেউ সিনিয়র রোলে করে কেউ মিড লেভেল করে কেউ টিম লিডও করে দেখি তো তারা তাদের স্কিল সেট অনেক ভালো কিন্তু আসলে দেখি কি তারা আসলে লোকাল জব করতেছে এখন তারা কি রিমোট পাইতেছে না নাকি রিমোট লাগে ট্রাই করতেছে না মানে কাইন্ডে কে আর আমি এই ক্ষেত্রে আরো চিন্তা করতেছি একটা রিমোট জব এর কথা তাদের আরো অনেক হায়ার স্কিল আছে আমার থেকে সবাই যদি রিমোট জব করে লোকাল জব করবে কে তাই না সবাই যদি রিমোট জব করে লোকাল জব করবে কে এটা একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে সবার চাহিদা একরকম থাকে না সবার চাহিদা একরকম থাকে না কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে বাইরের কালচারের সাথে কমফোর্টেবল না তারা রিমোটলি কাজ করবে অনেকেই আপনি গ্রুপে বিভিন্ন গ্রুপে বা বিভিন্ন সিনিয়রদের পোস্টে দেখবেন অনেকেই রিমোট কালচারের সাথে ইউজ টুই হইতে পারেনি তাদের কাছে এটা বিরক্তকর কালচার তাদের কাছে ডে টু ডে অফিসে যে যাতায়াত করে অফিস করাটা অনেক লাভজনক তাদের পারসেপশন এখন তাদের পারসেপশনকে তো আমি রং বলতে পারি না কেউ যদি মনে করে যে ওকে আমি ফিজিক্যাল জব করে কমফোর্টেবল অন সাইড জব করে কমফোর্টেবল আমি এখান থেকে বেশি শিখতে পারি আমি আমার কলিকদের সাথে মিট করতে পারি আড্ডা দিতে পারি আমার একটা ভালো বন্ডিং তৈরি হয় নেটওয়ার্কিং হয় এটা আমি না বলতে পারি না আবার কেউ কেউ চিন্তা করে যে না আমি আসলে এই সব নেটওয়ার্কিং ফেটওয়ার্কিং কলিক আড্ডা বন্ধু বান্ধব দরকার নাই আমি বাইরে জব করবো আমি বাইরে আর বাইরের টাকা পয়সা কামাবো ডলার কামাবো আমার বেশি লাগবে এটা তার পারসেপশন তার পারসেপশনও রং কিছু নাই আবার বাইরে জব করবো বললেই তো জব করা না তাই না বাইরে জব করব মানে হচ্ছে যে আমাকে কম্পিট করতে হবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি লোকালি জব করব মানে আমাকে কম্পিট করতে হবে লোকালি লোকাল কম্পিটিশন আসলেই কয়টা কম্পিটিশন আছে আপনি কি যদি খেয়াল করেন আমি কিন্তু লোকালি কোনো কম্পিটিশনই দেখি না ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আমি কোনো কম্পিটিশন দেখি না যে এখানে কোনো কম্পিটিশন আছে যে একটা জব করতে গেলে আমাকে আমার কম্পিট করতে হবে কয়েকজনকে হারায় জব করতে হবে এখানে যে মোটামুটি লেভেলের স্কিল কাউকে হারানোর দরকার নাই কোম্পানি জানবে যে আপনি মোটামুটি পারেন আপনি ভালো পারেন দ্যাটস অ্যান আফ আর কিছু দরকার নাই সো কম্পিটিশন নাই প্যারা নাই মাথায় প্রেশার নাই আপনি রিমোট জব করতে যাবেন আপনাকে প্যারা নিতে হবে হাজার হাজার মানুষের সাথে ইন্টারন্যাশনাল মানুষের সাথে আপনাকে কম্পিট করতে হবে ধরুন ওই একই রোলে তো আরো আরো মানুষজন বসে আছে তাই না করার জন্য এটা গ্লোবাল যেহেতু তো এখন সেই জায়গায় যখন আপনি কম্পিট করতে যাবেন তখন শুধু আপনার টেকনিক্যাল স্কিল দিয়ে তো সেই পার্টটা আপনি পাবেন না আপনাকে বহু জিনিস মেনটেন করতে হবে আপনার নার্ভ ধরে রাখা শিখতে হবে আপনাকে এমন প্রেশার সিচুয়েশনে ফেলবে ফেলে চেক করার চেষ্টা করবে যে আপনি সেখানে কিভাবে হ্যান্ডেল করেন তো সব দিক থেকেই আসলে সবাই সব কিছুতে কমফোর্টেবল না আমি আমি তো জানি এবং এর আগেও আমি বলছি যে জব পাওয়ার বিষয়টা আসলে অনেকটা লাক কেন লাক 
এর আগে আমি ব্যাখ্যা করছি যে এটা আসলে আমি কিছুই পারি না অথচ ইন্টারভিউতে আমাকে যে ধরনের কোশ্চেন গুলো করা হয়েছে সেগুলো আমি সব পারি সেগুলো আমি আনসার দিতে পারছি পজিটিভলি তারা আমার অ্যাপ্রোচটাকে পজিটিভলি নিচ্ছে আমি পাই গেলাম আবার আমার থেকে অনেক ভালো মানুষ অনেক ভালো ডেভেলপার অনেক ভালো প্রোগ্রামার অনেক ভালো প্রবলেম সলভার তাকে যে প্রবলেম দেওয়া হয়েছে সেটা সে পারেনি সামাও নার্ভ কন্ট্রোল করতে পারেনি তো এই জায়গাটা অনেক কিছু ব্যাপার ম্যাটার করে ঠিক আছে এটা আসলে এই রকম ইন জেনারেল ভাবে বলা ঠিক না যে কেন করছে না বা কেন হচ্ছে না প্রত্যেকের চয়েস এর ভেতর থেকে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে ট্রাই করছে আমার পরিচিত অনেক সিনিয়র ভাই ব্রাদার আছে অনেক মানে অনেক মানে আনলিভেবল লেভেলের আমার থেকে থাউজেন্ড টাইম ট্যালেন্টেড আমার থেকে থাউজেন্ড টাইম এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার থেকে যে কোনো পার্সপেকটিভ থেকে আমি তাদেরকে আগায় রাখবো এক্সিক মানে কাজের ক্ষেত্রে নলেজের ক্ষেত্রে দক্ষতার দিক থেকে মানে এক্সপেরিয়েন্সের দিক থেকে সব দিক থেকে কিন্তু তারা অন্তত পক্ষে তিনবার চারবার করে টপ টালে ফেল করছে তো কেন করছে ওই যে তারা ওই সময়কার নার্ভটা ধরে রাখতে পারেনি এখন তার মানে কি তারা খারাপ না তার মানে তারা খারাপ না তারা অন্য কোথাও ভালো জব করতেছে আসলে কে কোথায় জব করবে না করবে এটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে অনেকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তো অনেকের চেষ্টার উপর নির্ভর করে এটাকে আসলে নর্মালি ফেলে দেওয়া উচিত না বা জেনারেলাইজ করে ফেলার কিছু নাই এখন আপনার যদি রিমোট ভালো লাগে আপনি সেভাবে প্রিপারেশন নেবেন টোটালি সেভাবে প্রিপারেশন নেবেন এবং সেইভাবেই আসলে আপনি আপনার মতো করে তৈরি হয়ে সেইখানে অ্যাপ্লাই করতে থাকবেন এবং দেখবেন যে ওকে আপনি যেহেতু বারবার ট্রাই করছেন রিমোটলি আপনি কোনো না কোনো জায়গায় অবশ্যই ভালো একটা কিছু পেয়ে যাবেন ঠিক আছে না আমার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না যে আমি লোকাল মার্কেটে জব করবো আমার এক ফুটা পরিকল্পনা ছিল না কারণ আমার প্রচুর স্টুডেন্টস লোকাল মার্কেটে জব করে তাদের থেকে আমি তাদের অপারেশন সম্পর্কে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করি অনেক কিছু সম্পর্কে জানি জানার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই লোকাল কোম্পানিতে যেভাবে জবটা হয় সেখানে আমি গেলে আসলে টিকতে পারবো না কারণ আমি ওইভাবে খারাপ হয়েতে কাজ করতে পারবো না তো এই জন্য আমি কখনো লোকাল কোম্পানিতে ট্রাই করিনি ঠিক আছে তো লোকাল মার্কেটের সাথে আমি ইউজ টু হইতে পারবো না দেখে আমি আমার মেন্টালিটি পুরোটাই এখন রিমোট কেন্দ্রিক হয়েছে আর তাও সেটা প্রয়োজনের থাকি তা নট লাইক যে খুব বেশি জব করার ইচ্ছা আমার ছিল তবে এটা লাভ হয়েছে অনেক লাভ হয়েছে আপনি যেরকম মেন্টালিটির আপনি সেভাবে চিন্তা করবেন আবার অন্যের মেন্টালিটিকেও আসলে রেসপেক্ট করতে হবে নাহলে তো লোকাল কোম্পানিতে কাজ করার কেউ থাকবে না সব জায়গায় দরকার আছে আমার আর একটা স্মল কোয়েশন ছিল জি সেটা হচ্ছে কি যেমন ধরেন ভাই আমি বর্তমানে যেখানে কাজ করতেছি ওইখানে আমার আসলে তেমন অ্যাডভান্স কিছু না মানে বেসিক ডেভেলপমেন্ট ধরেন আপনার নোট জেস তারপর পোস্ট বেসিক ওয়েল ফ্রন্ট এন্ড রিয়েক্ট জেস নেক্সট জেস এগুলাই কিন্তু আমি ধরেন ব্যাক এন্ড একটা রিমোট জবের পজিশন দেখলাম এন্ট্রি লেভেলি ওইখানে কিন্তু অনেক কিছু অ্যাড করা থাকে কেউ অনেক ডেটা বেজেস অ্যাড করে দেয় কেউ আবার ক্লাউড অ্যাড করে দেয় বাট সব করে লিখে দেয় এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এখন এই যে বাট আমারও ইচ্ছা হইলো আপনার রিমোট পজিশনে তো এখন এই যে এক্সপিরিয়েন্স ব্যাপারটা আমার তো এইখানে এক্সপিরিয়েন্স হইতেছে নাকি এখন কি এই আমার কি সামনে ধরেন বাংলাদেশ বিডি কোম্পানিতে জব টপ করে মানে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তারপর রিমোট অ্যাপ্লাই করা উচিত নাকি মানে এই জিনিসটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে ওয়েল ভালো রিমোট কোম্পানিতে জব এর জন্য ইউ नीड এক্সপেরিয়েন্স মোর দ্যান 3 ইয়ার্স ভালো রিমোট কোম্পানিতে এখন সেটা আপনি কিভাবে করবেন ইটস টোটালি আপ টু ইউ ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইওর ওন কোম্পানি ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইওর ওন প্রোডাক্ট সাস প্রোডাক্ট সেই ওয়েতেও কাজ করা যেতে পারে আর লোকাল কোম্পানিতে জব করলেও করা যেতে পারে যেহেতু এন্ট্রি লেভেলে বাইরের কোম্পানিতে জব পাওয়ার টাফ যে কারণে সবাই সাজেস্ট করে যে অ্যাটলিস্ট দুই তিন বছর লোকাল কোম্পানিগুলোতে জব করার জন্য তারপরে রিমোটের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এখন আপনি কি করবেন এটা টোটালি আপনার উপর নির্ভর করছে কারণ আপনি যে কোম্পানিতেই যান না কেন যখন আপনি এন্ট্রি লেভেলে জয়েন করবেন তখন আপনাকে এন্ট্রি লেভেলের জবই দিবে তাই না তখন তো আপনার উপরে মানে আর্কিটেক্ট আর্কিটেকচারটা ছেড়ে দিবে না তখন তো আপনাকে অল্প অল্পই কাজ করতে হবে স্পেসিফিক কিছু ডিফাইন টাস্ক আসবে সেই টাস্কগুলোই আপনাকে করতে হবে যদি আপনি এন্ট্রি লেভেলে জয়েন করেন তো তো কোম্পানিরও ট্রাস্ট বিউল হইতে টাইম লাগে এই জায়গাটাই আমার সাজেশনটা হচ্ছে আমি যে জায়গায় যাব সেই জায়গাটার আগে এনভায়রনমেন্ট বুঝবো এনভায়রনমেন্ট বুঝে আস্তে 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 আমি আমার পোটেন্সিয়াল শো করা শুরু করবো আস্তে আস্তে কেউ কেউ আসলে আমাকে কাজ দিবে না কেউ আমার পোটেন্সিয়াল বোঝারও চেষ্টা করবে না কারোর দরকার নেই কারণ সবাই ওখানে স্যালারিড তাই না সবাই স্যালারি পাচ্ছে দিন শেষে নিজের যা নলেজ আছে স্কিল আছে সেগুলো বিক্রি করছে করে চলে যাচ্ছে তো সেই জায়গাটাই আমার স্কিল রিকগনাইজ তখনই হবে যখন আমি এক্সট্রা এফোর্ট প্রোভাইড করবো আমি যে টাস্কটা আমার উপরে অ্যাসাইন
সেভাবে আপনি গ্রো করতে পারেন কিন্তু ফার্স্টের দিকে যেখানেই আপনি যান না কেন সেটা লোকাল হোক বা রিমোট ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি হোক ইট ডাজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার যেখানেই যাবেন সেখানে আপনাকে এন্ট্রি লেভেলের জবই দিবে এন্ট্রি লেভেলের টাস্ক গুলোই দিবেন আচ্ছা ওকে গট ইট ফারাবি ভাই मानु अप्लो এখন এই এক হাজার মানুষের থেকে আপনাকে যখন বাছাই করে নিবে একটা পজিশনের জন্য আপনাকে যখন চুজ করবে তখন আপনার ভেতরে মোটামুটি ওই এক হাজার মানুষের থেকে বেটার সফট স্কিল প্লাস রিমোট মানে টেকনিক্যাল স্কিল থাকতে হবে তারপরে আপনি জয়েন করতে পারবেন আদারওয়াইজ পারবেন না তাই না বিষয়টা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড বিষয়টা খুবই সিম্পল তো এই ক্ষেত্রে প্রিপারেশন বলতে টেকনিক্যাল স্কিল আপনি যেটা দাবি করছেন আপনার সিভিতে বা রিজিউমিতে আপনার পোর্টফোলিও গুলোতে বা যে যে জায়গায় যে যেভাবে আপনি আপনার স্কিল শো করার চেষ্টা করছেন সব জায়গায় যে জিনিসগুলো আপনি শো করছেন সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সলিড হইতে হবে মানে সেই জায়গাগুলো থেকে কোশ্চিন করে যেন এইটা ফিল না হয় যে আপনি ফেক ভাবে সেল করছেন বা আপনি নিজেকে ওভার সেল করার চেষ্টা করছেন আপনার স্কিল গুলোকে ওভার সেল করার চেষ্টা করছেন এটা যেন কোনোভাবে মনে না হয় এটা মনে হওয়ার সাথে সাথে আপনি বাদ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যা যা স্কিল মেনশন করছেন সেগুলো তো আপনার মানে সেগুলো থেকে কোশ্চিন করলে যেন আপনি কোনোভাবে না আটকান ওকে মানে অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীর যে যত বড় টেকনিক্যাল পার্সনই হোক না কেন যে যত এক্সপার্টই হোক না কেন কোন একটা স্পেসিফিক ডোমেনে সেই ডোমেনে কোশ্চিন করে তাকে আটকানো পসিবল ওকে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে এত বছরের অভিজ্ঞতা বলি তো আমার জাভা স্ক্রিপ্টের এত অভিজ্ঞতা থাকার পরেও আরো একজন এসে যদি আমার মনে করে যে আমাকে আটকাবে ডেফিনেটলি সে পারবে ডেফিনেটলি সে আমাকে আটকাতে পারবে কিন্তু জবের জন্য তো আটকানো দরকার না জবের জন্য দরকার হচ্ছে যে রেগুলার বেসিসে আমাদের যে কাজগুলো করা হয় সেই কাজগুলো আমি করতে পারি কিনা এইটা চেক করা তাই না সো ইন্টারন্যাশনালি সেভাবেই চেক করা হয় আপনাকে আটকানোর জন্য তারা বসে নেই তারা বসে আসে আপনাকে দিয়ে কাজ হবে কিনা সেটা জানার জন্য আর সেটা হবে কিনা সেটা কিভাবে বুঝবে আপনি যে যে প্রজেক্টগুলো করছেন যে যেভাবে বলছেন যে আমার এই স্কিলগুলো আছে সেই স্কিলগুলো যখন আপনি সঠিকভাবে প্রত্যেকটা স্কিলের উপরে কোশ্চিন করা মানে করা কোশ্চিনগুলোর অ্যান্সার আপনি সঠিক দিতে পারবেন তখন তারা বুঝে যাবে যে না আছে ঠিকঠাক দুই একটা কোশ্চিন মিসও হইতে পারে দু একটা জিনিস ভালোভাবে অ্যান্সার হইতে পারে দুই একটা মিস হওয়া এটা কোনো ব্যাপার না ওকে সেটা একটা ফ্যাক্ট দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যখন দেখবে যে না আপনার ভেতরে যা টেকনিক্যাল স্কিল আছে তা দিয়ে তাদের কাজ চলবে তখন তারা ফোকাস করবে নেক্সট স্টেপে এখন কাজ চলবে কি না এটা ওবার অনেক সময় আমরা একটা মিস্টেক করে ফেলি যে একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলাম তারা আমার জাভা স্ক্রিপ্ট স্কিল রিজেক্ট করলো বা তারা আমার রিয়াক্টের স্কিল নোডের স্কিল রিজেক্ট করলো মানে আমি নোট জেস পারি না ব্যাপারটা আসলে সেরকম না ব্যাপারটা আসলে ফর এক্সাম্পল আপনি এমন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলেন যে কোম্পানিতে থিম বানাই শুধু থিমই বানাই এখন সেখানে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট স্কিল কতটুকু দরকার খুব বেশি লেভেলের দরকার অবশ্যই না তো তারা আপনার ফোকাসটা করবে সিএসএস লেভেলে যে সিএসএস এ আপনার কত স্কিল আছে না আছে তারা আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট স্কিলটা কম ভাবে মেজার করবে আবার এখন এমন একটা কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন যে জায়গাটাই ফরেন ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয় নোট চেস দিয়ে ফর এক্সাম্পল তো এখন সেই জায়গাটাই আপনি সিকিউরিটি কনসার্ন কতটুকু আপনি কতটা সিকিউর কোড লিখতে পারেন সেগুলো নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে তাই না তো আপনি এইগুলো বলতে পারলেন না তার মানে কিন্তু আমি সব পারি না ওই কিছুই পাই না ব্যাপারটা এরকম না এটা কোম্পানি ভেদে ডিপেন্ড করে যে আসলে তারা কি ধরনের কোশ্চিন আপনাকে করতে যাচ্ছে বা করবে ঠিক আছে তো এইগুলো যখন আপনার টেকনিক্যাল স্কিল যখন টপ নস তখন আপনার ফোকাস করতে হবে মোস্ট অব দ্য সফট স্কিল আপনাকে দেখে যেন কোনোভাবে মনে না হয় যে আপনি ভয়তে আপনার হাঁটু কাঁপতেছেন ইন্টারভিউতে ওকে ইন্টারভিউ মানে কিন্তু আসলে প্রশ্ন অ্যান্সারের সেশন না যে ভাই বানা যে আমাকে কোশ্চিন করে মাথা খারাপ করতে আপনি কতটা কমফোর্টেবলি তাদের কাছে কোশ্চিন করছেন আপনি কতটা কমফোর্টেবল তাদের সাথে কথা বলে কতটা কথা আপনি শুনছেন সেটার থেকে ইম্পর্টেন্ট আপনি কতটা ভালোভাবে তাদের সাথে কমিউনিকেট করছেন আপনার কনফিউশন গুলো ক্লিয়ার করছেন তাদের কোশ্চিন গুলো শুনে বুঝে সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট করছেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে খুব বেশি আসলে সময় লাগে না মানে খুব বেশি ঝামেলাও হয় না আপনি জয়েন করতে পারেন এগুলো আসলে অ্যাপ্লাই করতে থাকতে হবে অ্যাপ্লাই করে করে বুঝতে হবে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে 
আচ্ছা এটা একটা ঠিক তো যত যাই লোকাল কোম্পানি গুলোতে যে যা চলে হুম হুম এটা সত্য কথা যে লোকাল কোম্পানিতে প্রজেক্ট দাঁড় করাই দিতে পারলেই হলো বাট এটা দিয়ে আসলে প্রজেক্ট তো দাঁড় করানো যায় কিন্তু এটা মেনটেনেবল মেনটেনেবল হয় না তো ফিউচারে প্রবলেম ফেস করতে হয় আহ রায়ান ভাই এটা কোনো প্রশ্ন হলো নাকি এই প্রশ্নটার অ্যান্সার আমি বহুবার দিছি বহুবার ওখানে মানে যখন আমি বলছি যে একটা পোস্টের বিপক্ষে আপনার এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার এমনকি আমি পঞ্চাশ হাজারের উপরেও অ্যাপ্লিকেশন দেখছি তখন তারা এই পঞ্চাশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করবে কেমনে ভাই এত অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করার উপায় আছে তো এত অ্যাপ্লিকেশন ফিল্টার আউট করার প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে আপনার ডেটা স্ট্রাকচার সেল করে দাম প্রবলেম সলভিং এর দক্ষতা আপনার প্রবলেম সলভিং এর দক্ষতা আছে মানে আপনি নেক্সট স্টেপে যাবেন তাহলে না হলে যাবেন না সো এটা ওইটা হচ্ছে বেয়ার মিনিমাম নলেজ ওকে দাঁড় করাইতে পারি হোক ফিচার যেমনই হোক না কেন আমরা সেই ফিচার অনুযায়ী একটা অ্যাপ্লিকেশন দাঁড় করাইতে পারি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন দাঁড় করাইতে পারাটাই আসলে আমাদের ডেভেলপার হিসেবে শেষ কাজ না এতদিন আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কেউ একজন একটা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস দিয়েছে সেই ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টসটা বুঝে আমরা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে ফিচারে কনভার্ট করেছি রাইট তো এই ফিচার বানানো দুনিয়ার সবচাইতে ইজিয়েস্ট কাজ কিন্তু এই ফিচারটা বানাবো কি না সেই ডিসিশনটাও আমাদের মেক করতে হবে সেই ডিসিশনটা মেক করা অনেক বড় একটা কাজ যে আমরা অনেক সময় দেখবো যে বা দেখিও যে একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাইছে তাদের ভিতরে মোস্ট অফ দ্য ফিচার মিসিং আমরা মনে করি তো এই ফিচার বানানো কি ওই ফিচার বানানো কি এটা বানানো তো সহজ কাজ কেন বানাইনি একটা ফিচার বানানো যতটা সহজ সেই ফিচারটা মেনটেন করা ততটাই কঠিন দ্যাটস ওয়াই অনেক সময় অনেক ফিচার যে ফিচারটা গুরুত্বপূর্ণ না ওই প্রজেক্টে ওই সময়ের জন্য সেই ফিচারগুলোকে মিসিং করা হয় মিসিং রাখা হয় ইনটেনশনালি আমরা কখন বুঝব যে কোন একটা ফিচার ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট না বা কোন একটা ফিচার আসলে আমাদের কতটা কস্ট বহন করছে সেটা তখনই আমরা বুঝব যখন আমাদের কাছে সিস্টেম সম্পর্কে একটা ধারণা থাকবে আমার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমি বানাইলাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে চলবে সেই অ্যাপ্লিকেশনের কোন ফাংশনটা অপারেট হইতে কি পরিমাণ রিসোর্স প্রয়োজন হবে সেই বিষয়গুলো যখন আমি বুঝবো তখন আমি জানবো জাস্ট এ মিনিট আমার গেটে একজন এসছে ওকে সরি আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন একটা সিস্টেম সম্পর্কে বুঝবো একটা সিস্টেমের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্কে বুঝবো আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানালাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটা মানুষের হাত পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে ইন্ডিউজার পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে এবং এই পৌঁছানোর মাঝখানে কি কি চ্যালেঞ্জেস আমরা ফেস করব সেগুলো যখন আমরা বুঝবো তখন আমাদের জন্য ডিসিশন মেক করা সহজ হবে সার্স সবচাইতে কমন ফিচার হচ্ছে সার্স কিন্তু এই সার্স কুড বি কমপ্লিকেটেড ভেরি 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 কমপ্লিকেটেড ঠিক আছে সবচাইতে কমপ্লিকেটেড ফিচার এর মধ্যে একটা হচ্ছে সার্চ তাহলে এই সার্চ আমরা কিভাবে করব কেন করব বা কোথায় করব কোথায় সার্চ না দিলেও চলবে কোথায় আমরা সরাসরি সার্চ দিয়ে মানে ডাটাবেস থেকে সার্চ করব বা কোথায় আমরা সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করব এই ডিসিশন গুলো মেক করা টাফ বিষয় আমাদের কাছে সবচাইতে সহজ ইন পয়েন্ট মনে হয় কোনটা বলেন তো আমাদের কাছে সবচাইতে সহজ ইন পয়েন্ট মনে হয় গেট অল ডেটা ওকে নর্মাল একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা ড্যাশবোর্ড এর জন্য গেট অল ডেটা ফিচারটা বা ফাংশনালিটিসটা খুবই সহজ বাট হোয়াট অ্যাবাউট ফিড ফেসবুকের ফিড পার্সোনালাইজড হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার্সোনালাইজড আপনি এমন একটা ব্লগ অ্যাপ্লিকেশন বানালেন এই যে আমরা ব্লগ অ্যাপ্লিকেশন বানানোটা দেখলাম নর্মালি খুব সিম্পল কিছু ইন পয়েন্ট তৈরি করলাম এই যে ব্লগ অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা বানানোর চেষ্টা করলাম এই ব্লগ অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনি পার্সোনালাইজ ফিড বানাতে চাচ্ছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউজার তার হোম পেজে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দেখবে বেসড অন দেয়ার ইন্টারেস্ট বেসড অন দেয়ার প্রিভিয়াস সার্চ বেসড অন দেয়ার ফলোজ অর সাবস্ক্রাইবস ওকে কাকে কাকে সাবস্ক্রাইব করছে এসবের ওপর ভিত্তি করে তখন কিন্তু ওই গেট ফিচারটা আর গেট ফিচার থাকে না তখন এই অ্যালগোরিদমটা একটা কমপ্লিকেটেড অ্যালগোরিদমে রূপান্তর হয়ে যায়
তার মানে আমি সহজ কথা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফিচার কোন সময় কোন সিচুয়েশনে কোন ফিচারটা আসলে আমরা বানাবো বা কোন ফিচারটা আমরা ব্যবহার করবো এটা আসলে ডেভেলপমেন্টের বিষয় না সেটা অন্য জায়গার বিষয় সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে এক এক করে একজন ডেভেলপার হিসেবে আমরা যে দায়িত্ব আমাদের থাকার কথা ছিল সেই দায়িত্বগুলো আমরা ফুলফিল করে ফেলছি শিখে ফেলছি হয়তো কমপ্লিকেটেড কোন অ্যাপ্লিকেশন আমরা বানাইনি দরকারও নেই পৃথিবীতে কমপ্লিকেটেড অ্যাপ্লিকেশন বলে কিছু হয় না কেউ কি আমাকে সংজ্ঞা বলতে মানে দিতে পারবেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি কমপ্লিকেটেড বলবো আর এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি সহজ বলবো এবং এই যে এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি কমপ্লিকেটেড বলছি সেই অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে গেট পোস্ট পুট প্যাচ ডিলিট এই পাঁচটা এস টি ডিপি মেথড বাদে আর কোনো কিছু করা পসিবল যেই যেই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি কমপ্লিকেটেড বলছি অথবা আরও সহজ করে বলে ক্রাউড অপারেশন ব্যতীত সেখানে আর কিছু পসিবল কেউ আমাকে বলতে পারবেন যদি ক্রাউড ব্যতীত কোনো কিছু পসিবল মানে এক্সট্রা কোনো কিছু না থাকে তাহলে পৃথিবীতে কঠিন বলে কোনো কিছু নাই কঠিন অ্যাপ্লিকেশন বলে কোনো কিছু নাই হ্যাঁ কঠিন আছে কঠিন নাই মানে হার্ড বলা যাবে না কমপ্লিকেটেড বলা যাবে কোন পার্সপেকটিভ থেকে কমপ্লিকেটেড বলা যাবে লর্ড অফ রিলেশন তারপরে হচ্ছে যে প্রচুর ইন পয়েন্টস ইন পয়েন্টস ইন পয়েন্টস প্রচুর মডিউলস প্রচুর ফিচার্স এই পার্সপেকটিভ থেকে আমরা বলতে পারি দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ কমপ্লিকেটেড নট হার্ড ওকে তাহলে এই কমপ্লিকেশন দূর করা যায় কিভাবে কমপ্লিকেশন দূর করা যায় প্রপার প্ল্যানিং এর মাধ্যমে একটা প্রপার যদি আমরা প্ল্যানিং করতে পারি যে আমরা কোন মডিউলের সাথে কোন মডিউলের রিলেশনশিপ তৈরি করব কোন মডিউল মানে কি কি ইন পয়েন্ট থাকবে কি কিভাবে আমার অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করবে কোন ইন পয়েন্টে হিট করলে কি হবে এই যে আমরা এপিআই ডিজাইন প্ল্যানিং করছিলাম সেটা যখন আমরা করছি সেটা যদি আমরা পারফেক্টলি করতে পারি তার মানে হচ্ছে আমরা কমপ্লিকেশন পার্টটা কমপ্লিট করে ফেলছি তার মানে এখন দুনিয়াতে আমাদের কাছে কমপ্লিকেটেড বলতে কিছু নাই বিষয়টা হচ্ছে ম্যাটার অফ টাইম যে আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি আর ম্যাটার অফ কিছুটা থিঙ্কিং প্রসেস বা থট প্রসেস যে আমি এইভাবে চিন্তা করে জিনিসটা হচ্ছে বানাচ্ছি ডেভেলপমেন্টের একটা মজার বিষয় হচ্ছে ইফ ইউ নো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে তো আপনি ডেভেলপমেন্টে আসবেন তাই না আমি ধরে নিচ্ছি কনস্ট্যান্ট যে আপনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারেন তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আপনি পারেন তখন ডেভেলপমেন্টের আর কঠিন বলে কিছু নাই কঠিন বলে যদি কিছু থাকে তাহলে হচ্ছে বিজনেস লজিক বিজনেস লজিক ইমপ্লিমেন্ট করাটা কঠিন না বিজনেস লজিক এই পার্সপেকটিভ থেকে কঠিন যে আমি কি করব সেটা ডিফাইন করা ওকে যেমন এই যে একটু আগে একটা আমাদেরই একটা ইন্টারনাল মিটিং হচ্ছিল যে মিটিং অ্যাকচুয়ালি মেসেজিং চলতেছিল যে ফটো আপলোড এখন ফটো আপলোডের ফ্লোটা কি হবে মানে কোনো ডেভেলপার কিন্তু এই প্রশ্নটা করতেছে না যে ফটো আপলোড কেমনে করব এইটা প্রশ্ন না ফটো আপলোড করা কোনো ব্যাপারই না ফটো আপলোড কেউ করতে পারে জাস্ট দুই চারটা লাইন লিখতে হবে মাল্টিপাট আকারে ফর্মে ডাটা নিতে হবে অথবা বেস সিক্সটি ফোর আকারে ফর্মে ডাটাটা নিতে হবে নিয়ে কোনো একটা জায়গায় স্টোর করে রাখতে হবে সেটা ডেটাবেজে হইতে পারে সেটা ফাইল সিস্টেম হইতে পারে থার্ড পার্টি কোনো স্টোরেজ সার্ভিসে হইতে পারে যে কোনো জায়গায় ফাইলটা আপলোড করে রাখতে হবে এইটা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমই না প্রবলেমটা হচ্ছে কোন ফ্লোতে আসলে জিনিসটা কাজ করবে ফ্লোটা কি এমন হবে যে ইউজার প্রথমে ফাইলটা আপলোড করবে আর একটা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে একটা নেটওয়ার্ক কলের মাধ্যমে ফাইলটা সিস্টেমে আপলোড করবে ওই নেটওয়ার্ক কলটা একটা ফাইলের আইডি দিবে যেই আইডিটা পরবর্তী রিকোয়েস্টের সাথে যাবে তাহলে যদি আপলোড ফেল্ড হয় তাহলে কিভাবে ডিলিট হবে এ ধরনের কিছু কমপ্লিকেশন বিষয়বস্তু থিওরিটিক্যাল বিষয়বস্তু থাকে তো এই যে ডিসিশন মেক করাটা এটা কমপ্লিকেটেড কিন্তু কিভাবে ফাইল আপলোড করতে হবে কোড করে সেটা কমপ্লিকেটেড না তার মানে হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে এতদিন ধরে আমরা যে কাজগুলো করে এসছি যে কাজগুলো শিখে এসছি যে ইন পয়েন্ট গুলো বানানো শিখছি এপিআই ডিজাইন করা শিখছি হ্যান ত্যান যা যা করছি না করছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি ফ্রম স্ক্র্যাচ তারপরে ডেটা স্ট্রাকচার শিখছি এই শিখছি ও শিখছি হ্যান করছি তান করছি এই ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি কঠিনই না এখন আপনারা আমার সাথে আমাদের সাথে মানে দ্বিমত করতে পারেন যে ভাই এত কিছু করে আসলাম এত এত প্রবলেম ফেস করলাম এত কিছু শিখলাম তারপরেও আমাদের বলেন মানে এত পেইনের পরে যে কিছু একটা করতে পারলাম তারপর আপনি বলছেন যে এগুলো কঠিন কিছু না না এগুলো কঠিন কিছু না আমি তারপরেও বলবো যে এগুলো কঠিন কিছু না কারণ ইউ অলরেডি অ্যাচিভ দ্যাট লেভেল মানে এই পার্সপেকটিভ থেকে বলছি না যে আপনারা এই জিনিসগুলো কঠিন না এগুলো সহজ আপনারা সাঁতার মাথা করছেন এইটা বলছি না আপনারা অলরেডি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করে ফেলছেন যেটা অ্যাচিভ করে ফেলছেন সেটা আর কঠিন কেমনে হয় তাই না 
সেটা তার কোনো অ্যাঙ্গেলেই কঠিন না যখন আপনি এটা অ্যাচিভ করতে পারেননি তখন এটা কঠিন বাট অলরেডি ইউ অ্যাচিভ দিস লেভেল তাহলে ডেভেলপমেন্ট এখন আমাদের জন্য কঠিন না ডেভেলপমেন্ট কঠিন না মানে হচ্ছে এই কথাটাকে আর একভাবে বলা যায় যে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস ইমপ্লিমেন্ট করা আমাদের জন্য কঠিন না আমাকে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস দাও ভাই আই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট যেভাবে আমাকে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস দেওয়া হবে আমি সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব যেভাবে দেওয়া হবে সেভাবে করব আমাকে যদি বলা হয় এই ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আই ক্যান আমাকে যদি বলা হয় মেল পাঠাতে হবে ইয়াস আই ক্যান আমি কোনো মেলের মেল পাঠাইতে বললেই হবে না মেল কোন এস টিপি সার্ভার ব্যবহার করতে হবে সেটা আমাকে বলতে হবে মেলের বডির টেম্পলেটটা কেমন হবে সেটাও আমাকে বলতে হবে এটা কি আসলে টেম্পলেট হবে নাকি র স্ট্রিং হবে সেটা আমাকে বলতে হবে পুরো প্ল্যানিংটা আমাকে দিতে হবে ইয়াস আই ক্যান আমি আমি পাঠাই দিতে পারবো আমি দুই লাইন কোড লিখবো চার লাইন কোড লিখবো দুইটা প্যাকেজ ব্যবহার করবো সাম হাও করবো করে একটা ইন পয়েন্ট তোমার হাতে দিয়ে দিব ভাই তুমি আবার মেল পাঠাও দ্যাটস ফাইন টোটালি ফাইন এটা কঠিন না আপনারা এই লেভেলটা অর্জন করে ফেলছেন এই লেভেলটা নিয়ে আসলে কোনো টেনশন নাই তাহলে কোন লেভেলটা আমাদের অর্জন করা বাকি আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি এতদিন পর্যন্ত আমরা যেটা করে এসছি সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে জিরো লেভেল জিরো লেভেল কেন বলছি জিরো লেভেল বলছি এই কারণে না আবার ভাবেন না যে আপনাদের অর্জনটা আমি ছোট করে দেখছি না 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 অর্জন ছোট করে দেখছি না এখান থেকে আসলে ডেভেলপমেন্টের আসল জার্নিটা শুরু ওকে নাইম স্যার নাইম ভাই আসলে বিজনেস লজিকটাও বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় না এখানে আরও অনেক বিষয়বস্তু আছে বিজনেস লজিক তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তাই না এটা তো অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু বিজনেস লজিক তো আপনি দিবেন না বিজনেস লজিক তো অন্য কেউ দিবে আপনাকে জাস্ট ইন্টারপ্রেট করতে পারতে হবে বিজনেস লজিকটা আচ্ছা যে জায়গাটাই ছিলাম যে আমরা এই পয়েন্টটাকে জিরো পয়েন্ট ধরছি কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি এখান থেকে যে আপনার কাছে যদি বলা হয় যে এই জিনিসটা বানান এই জিনিসটার এপিআই বানান আপনি পারবেন এই পার্সপেকটিভ থেকে আপনাকে আমি ধরে নিচ্ছি জিরো লেভেলে আসেন এখন আপনি অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্টে জাম করতে পারেন এই অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট বলতে কি অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট বলতে আসলে সেই রিকোয়ারমেন্টস ইমপ্লিমেন্ট করা যেই রিকোয়ারমেন্টস আমাদেরকে কেউ কিছু বলেই নি আমাদেরকে কোনোদিন বলেই না সেই রিকোয়ারমেন্টস ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে মানে সেই রিকোয়ারমেন্টস ইমপ্লিমেন্ট করতে শেখাটাই হচ্ছে আসল কাজ এই যে পয়েন্টে আমরা এসে দাঁড়াইছি জিরো পয়েন্ট বলছি তার পেছনে আরো রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে আমরা যে কোনো দিকে দৌড়াই যাইতে পারি যে কোনো দিকে ব্যাক ইন্ড একটা ছোট জার্নি না ব্যাক ইন্ডের জার্নি অনেক বড় ব্যাক ইন্ডে প্রচুর সেক্টর আছে সেই প্রতিটা সেক্টরে আমরা দৌড়ায় যাইতে পারি ওকে এই সেক্টর থেকে এই জায়গা থেকে যে জায়গায় আমরা দাঁড়ায় আসি সেই জায়গা থেকে আমরা চাইলে ডেটাবেজে চলে যেতে পারি আমরা চাইলে ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারি আমরা চাইলে ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হইতে পারি যেহেতু আমরা ডেভেলপার তাহলে তো আমরা ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়ার কথা চিন্তা করবো না বাট আমরা চাইতেই পারি আমাদের ভেতরে অনেকের মনে হইতে পারে যে আমি খুব বেশি লজিক্যাল পার্সন না আমার কাছে ডেভেলপমেন্ট অতটা ভালো লাগে না ইন্টারেস্টিং লাগে না আমি ডেটাবেজের প্রয়োজনীয়তা বুঝি আমি এখন থেকে ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করব আমি এই জায়গা থেকে মুভ করতে পারি লিনেক্সে লিনেক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়ার জন্য সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়ার জন্য আমার কাছে মনে হতেই পারে যে আমার কাছে ভাই আমি প্রোগ্রামিং বুঝি তুমি ব্যাক ইন্ডে কি অ্যাপ্লিকেশন দিবা না দিবা সেটা আমি বুঝি এটা ডেপ্লয় করতে হবে এটার সার্ভার মেনটেন করতে হবে আমি বুঝি বিষয়গুলো কিন্তু আমার ওই অ্যাপ্লিকেশন বানানোর একমাত্র ইচ্ছা নাই বিন্দু মাত্র ভালো লাগে না কোট করতে আমি এখন থেকে লিনেক্স এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবো সো আমি ওই রোলটা প্লে করতে পারবো কেন প্লে করতে পারবো কারণ আমি জানি ব্যাক ইন ডেভেলপাররা কি করবে কি কোড আমার কাছে পাঠাবে তো আমি ওই রোলটা প্লে করতে পারবো সো আমি ওইটা করতে পারি আমি এই জায়গা থেকে ডেভ অফস হইতে পারি ডেফিনেটলি ডেভ অফস হইতে পারি আমার কাছে মনে হইতে পারে যে ওকে আমি আসলে আর ডেভেলপার হব না ডেভেলপার সবাই হয় আমি ডেভ অফস হবো আমি একটু বোঝার চেষ্টা করব যে কেমনে পাইপলাইনগুলো বানাইতে হয় কেমনে কুবারনেটিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়া যায় কেমনে ডকার নিয়ে কাজ করা যায় কেমনে সিআইসিডি পাইপলাইন তৈরি করা যায় কেমনে মনিটরিং করা যায় সেই দিকগুলো আমি দেখব আমি এই জায়গা থেকে এই দিকে শিফট করব। আমি এই জায়গা থেকে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারি আমার ভালো লাগে না কোট করতে আমার ভালো লাগে না ডেভ অফসের এই প্যারা আমার জাস্ট খালি ভাই ক্লাউডটা মেনটেন করতে হবে ক্লাউডের বাজেটিং করব ক্লাউডের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করব বিভিন্ন সার্ভিস নিয়ে কাজ করব বিভিন্ন এস্টিমেশন করব যে এই প্রজেক্টের জন্য কত পরিমাণ রিসোর্স দরকার মাথা ঘাটে বের করব যে কোন রিসোর্সটা অ্যাভেলেবেল রিসোর্সগুলোর ভেতরে কিভাবে
সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হওয়ার ইচ্ছা আছে আমি এই জায়গা থেকে অ্যাপ্লিকেশনের সিকিউরিটি মেনটেন করব আমি দেখব যে আসলে সিকিউরিটিটা কিভাবে হয় আমি দেখব যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে ইরো আছে কিনা ডেভেলপাররা ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কিনা আমি সব কিছু দেখবো এই জায়গা থেকে আমি অ্যাপ্লিকেশন সিকিউর কিনা সেটা নিশ্চিত করব ইউ ক্যান আপনি এই জায়গা থেকে সাইট রিলায়েবিলিটি ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারেন এস আরই যাকে বলে মানে আমি দেখ আমার দায়িত্ব একটাই যে সার্ভার সবসময় আপ টু ডেট ওকে সার্ভার কখনো ডাউন হবে না আমি সেটা দায়িত্ব নিলাম আপনি এই জায়গা থেকে এমন কোনো জায়গা নাই যে যাইতে পারেন না আপনি এমন একটা জায়গায় এই মুহূর্তে দাঁড়ায় আসেন প্রবলেম এইটা না যে আমরা এই জায়গা থেকে যে কোনো জায়গায় যাইতে পারি আরো একটা বড় বড় জিনিস বলিনি আমি এই জায়গা থেকে সিস্টেম ডিজাইনার হতে পারি যে আমি সিস্টেম ডিজাইন স্পেশালিস্ট আমি সিস্টেম ডিজাইন করি আমি এই জায়গা থেকে সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হতে পারি সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট আর সিস্টেম ডিজাইন মানে ডিজাইনার কিন্তু এক জিনিস না দুটা ডিফারেন্ট জিনিস আমি জায়গা থেকে এগুলো হইতে পারি তো এই জায়গা থেকে আমি যে কোনো দিকে যাইতে পারি এটা যেমন সুবিধা এটা একটা অসুবিধাও আছে তার কারণ হচ্ছে এখান থেকে মুভ করে আমি যে জায়গাটাই যাব সেই জায়গাতেই আমার বাকি সমস্ত সেক্টরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার ওকে লাইক আমি ডেভ অফস হবো আমার নেটওয়ার্কিং জানতে হবে আমার লিনাক্স জানতে হবে জানতে হবে মিনস যে আমি একজন লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যাবো ব্যাপারটা সেটা না কিন্তু লিনাক্সে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমার জানতে হবে আমি আমাকে নেটওয়ার্কিং জানতে হবে দ্যাট ডাজেন্ট অ্যাকচুয়ালি মিনস যে আমাকে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে আমার নেটওয়ার্কের বেসিক কম্পোনেন্টগুলো কিভাবে চলে সেটা জানতে হবে তাহলে আমি কাজ করতে পারবো আমি আবার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি কিন্তু নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হইলেও আমার বেসিক কিছু কনসেপ্ট যেমন ক্লাউডের কিছু কনসেপ্ট আমার জানতে হবে ডেব অফসের কিছু কনসেপ্ট আমার জানতে হবে নাহলে আমার নেটওয়ার্কিং আমি কিভাবে নেটওয়ার্কিংটা ইঞ্জিনিয়ারিং করব সেটা আমি বুঝতে পারবো না আমি পুরো কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার হবে না আবার আমি যদি সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হই তাহলেও আমার বাকি প্রসেসগুলো জানতে হবে যে কারণ হচ্ছে ঠিক কোন ফ্লো দিয়ে অ্যাটাকটা হইতে পারে সেটা বুঝতে চাইলে আমার সিস্টেমটাও বুঝতে হবে আমার ডেব অফসটাও বুঝতে হবে যে গিট হাবের কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা সিক্রেট ওপেন হয়ে বসে আছে কিনা সেখান থেকে অ্যাটাকটা হচ্ছে কিনা বা কোনো একটা জায়গায় বাইপাস হয়ে যাচ্ছে কিনা কোনো কিছু সেগুলো বুঝতে হলে আমার প্রতিটা চ্যানেলই বুঝতে হবে তো এইটা আসলে প্রবলেম না যে আমার আমি এই জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াইতে পারি প্রবলেম ইজ এখান থেকে যেখানেই আমি মুভ অন করতে চাই সবগুলো সম্পর্কে আমার একটা বেয়ার মিনিমাম আইডিয়া দরকার হবে সবগুলো সম্পর্কে আই মিন সবগুলো সম্পর্কে হোল প্রসিডিওর সম্পর্কে আবার এটাও ঠিক যে আমাকে বেস্ট ওয়েতে জানতে হবে না অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা জিনিস কিভাবে কিভাবে হয় সেটা জানতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স ব্যাক ইন্ডের মূল উদ্দেশ্য আদারওয়াইজ ইট কুড বি এ ডেভ অফস কোর্স ডেভ অফস কোর্সে আপনি ডেভ অফসের হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং জানবেন যে আসলে ডেভ অফস হয় কি কেমনে কি হ্যান কিন্তু যেহেতু এটা অ্যাডভান্স ব্যাক ইন কোর্স এখানে আমরা ডেভ অফসের সব জানবো না কিন্তু আমরা জানবো ডেভ অফসে আমার কি কি দরকার কিভাবে পুরো জিনিসটা কাজ করতে হয় বা হোল আমি অ্যাপ্লিকেশন বানাইলাম এটা ডিস্ট্রিবিউশন হবে কিভাবে হোয়াট ইস দ্য প্রসিডিও এগুলো আমাদের জানতে হবে লাইক এটা ক্লাউডের কোর্স না কিন্তু ক্লাউড সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তো এই জায়গাটাই আসলে আমি একটা পেইনেও আসি ডেফিনেটলি আমি একটা পেইনে আসি গত মাসে যখন আপনাদেরকে কোর্সটা মানে অ্যাসাইনমেন্টটা দিলাম তারপর থেকে দুই সপ্তাহ আমি চিন্তা করছি যে পুরো এই জায়গা থেকে এমনভাবে এটাকে অ্যালাইন করা যেন কোনো কোনো কম্পোনেন্ট আপনাদের কাছে কনফিউজিং না লাগে ওকে কিন্তু ইট ইস রিয়েলি টাফ যে অনেকগুলো বিষয়বস্তু একটা জায়গায় মানে ফিট করানো জাস্ট জিরো নলেজের উপর ভিত্তি করে জিরো নলেজ বলতে আবার ভুল বোঝার দরকার নেই আমরা ডেভেলপমেন্ট নলেজ আছে সেই নলেজের উপর ভিত্তি করে বাকি নলেজগুলোকে ই করা তারপরে দুই সপ্তাহ আসলে আমি চিন্তাও করতে পারিনি কারণ আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম তো এই জায়গাটা নিয়ে আমি একটু এখনো কিছুটা কনফিউজড কারণ হচ্ছে যে আমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এমন একটা ওয়েতে যেন একদম যে বিগিনার সেও বিষয়টা বলছে আবার যে একদম মোটামুটি লেভেল আছে তার জন্য বিষয়টা ইজি হয় সব কিছু গ্র্যাপ করে এবং সে যেন রিলেট করতে পারে এই জায়গা থেকে রিলেট করার পরে যে আমরা এমন একটা ফেজে পৌঁছাবো মানে আমার যেটা উদ্দেশ্য যাই না কতটুকু সফল হব সেটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট পৃথিবীর কোনো অ্যাপ্লিকেশন সে যত ছোট হোক বা বড় হোক সেটা কেন কিভাবে কাজ করছে না করছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো সেটা আমরা বুঝতে পারবো এবং এই জায়গা থেকে আমরা চাইলে যে কোনো একটা দিকে মুভ করে সেই দিকেই আমার কেরিয়ার তৈরি করে ফেলতে পারবো লাইক আমার যদি কারো যদি মনে হয় যে আমি ডেভ অফস নিয়ে কাজ করবো শুধু ইয়েস ইউ ক্যান এই জায়গা থেকে ইজিলি তখন হচ্ছে আপনাকে ডেভ অফসে ইনডেপথে যাইতে হবে বা কেউ যদি মনে করে যে আমি শুধু ক্লাউড
সবাই একটা মানুষের পক্ষে সবকিছু মাথায় রাখার ইম্পসিবল নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে এই বিষয়গুলো খুবই ইজি বিষয়গুলো মানে যেমন ডকার ওকে সত্যি কথা বলতে ডকার ডকারের ব্যবহার শিখতে তিন থেকে চার ঘন্টা মোর দেন আনাফ টাইম যদি আপনি পুরো কনসেপ্টটা বোঝেন যে কেন আপনি ডকার ব্যবহার করবেন কুবার নেটিস এটার ব্যবহার শিখতে যদি কেউ সাত দিন ওভার মানে এটার উপরে প্রপার ব্যয় করে তাহলে এর সমস্ত কমার্স থেকে শুরু করে মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া জেনারেট হয়ে যাবে প্রোডাকশন লেভেলে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু এর আগে আপনাকে জানতে হবে যে কেন আপনি কুবার নেটিস ব্যবহার করবেন এই বিষয়গুলো হচ্ছে ম্যাটার তারপরে ক্লাউড ক্লাউড বলতে আসলে যদি আপনি অ্যামাজনে যান টু হান্ড্রেড প্লাস সার্ভিস আছে টু হান্ড্রেড প্লাস সার্ভিস সবার দরকার আছে অ্যামাজন এমন এর ক্লাউড এডাব্লিউএস এমন একটা জায়গা যে জায়গাটাই ও বানায় রাখছে অনেক কিছু সব ধরনের প্রবলেমের মানুষের জন্য ও সার্ভিস বানায় রাখছে তা আমি যদি দুশো প্লাস সার্ভিস দেখতে যাই তাহলে আমার জন্য তো এটা ভয়ঙ্কর একটা প্লেস কিন্তু আমি দেখতে যাবো অ্যাজ এ ডেভেলপার আমার কতটুকু দরকার আমার হাতে কোনো আট দশটা সার্ভিস হইলে পারে মোর দেন আনাফ আমার দরকার নেই আমি ব্যবহার করতে পারছি সেম গোস টু এজিউর জিসিপি আদার সব কিছুর সাথে সেম কনসেপ্ট সব জায়গায় এক আপনি এগুলো বাদ দিলে লিনোরে চলে যান আপনি এগুলো বাদ দিয়ে ডিজিটাল ওয়াশিয়ানে চলে যান অথবা যে কোনো একটা ভিপিএস সার্ভিসের কাছে চলে যান সব ক্লাউড একই কোনো ডিফারেন্স নাই হ্যাঁ তবে এই জায়গা থেকে যে জার্নিটা আমাদের শুরু হচ্ছে সেই জার্নিটা খুবই চ্যালেঞ্জিং নতুন নতুন অনেক নাম আসবে এই জন্য চ্যালেঞ্জিং নতুন নতুন অনেক টপিক আসবে এই জন্য চ্যালেঞ্জিং নতুন নতুন অনেক কনসেপ্ট আসবে যে কনসেপ্ট গুলো গ্র্যাপ করতে চাইলে আমাদের ব্রেনটাকে সবসময় উন্মুক্ত রাখতে হবে বার্সাই ভিউ থেকে সবকিছুকে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে আহ সামহাও ক্লাস গুলো স্কিপ করে চলে গেলাম পরে দেখে বুঝে নিব না এই টাইপের হইলে চলবে না এই ক্লাসগুলোকে আমি চাই খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করতে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করে প্রবলেম সেট তৈরি করে এই একটা ইমাজিনারি বা হাইপোথিটিক্যাল কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে সেই সিচুয়েশনগুলোতে আমরা কিভাবে সলিউশন পাইতে পারি কি করা যাইতে পারে এই ধরনের মানে আপনাদের পার্টিসিপেশন দরকার নেক্সট যে ক্লাসগুলো আসবে নেক্সট ক্লাসগুলোতে আপনাদের প্রপার পার্টিসিপেশন দরকার আমি শুধু বলে যাব বলে যাব বলে যাব এই ক্লাসগুলো এরকম না এই ক্লাসগুলোতে নিজের ভেতর থেকে কোশ্চিন আসতে হবে নিজের ভেতরে নিজেকে কল্পনায় ফেলতে হবে আমি অমুক জায়গায় আসি ওকে আমি অমুক সিনারিওতে আসি এই সিনারিওটা হইলে আমি কি করতাম ঠিক আছে তো এই জন্য এই জায়গাটা থেকে আসলে আমার প্ল্যানিং ডিফারেন্ট ভাবে যাবে এবং আমার প্ল্যানিং এর সাথে সাথে আমি আপনাদেরকেও অ্যাওয়ার করতে চাচ্ছি যে আপনারাও যেন আমার সাথে ইন্টারাক্ট করেন খুবই অ্যামেজিং কিছু ডিসকাশন হবে কারণ এই জায়গাগুলোতে মানে এখন থেকে যে জায়গাগুলোতে আমরা মুভ অন করব এই জায়গাগুলোতে যার পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা তারাও বলতে পারবে না যে তারা এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে না যে তারা সব জানে এই জায়গাগুলোতে সব জানা সম্ভব না এই জায়গাগুলো হচ্ছে পুরো পুরোটা আসলে পাজেলের মতো একটা প্রবলেম যার সলিউশন আমি একভাবে চিন্তা করছি আপনি আরেকভাবে করতেই পারেন আরেকজন আরেকভাবে করতেই পারে অ্যাজ লং অ্যাজ যে সমস্যাটা সমাধান পারফেক্টলি হচ্ছে তো ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সলিউশন খারাপ না ওকে এটা কখনোই ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু সমাধান না ঠিক আছে এটা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু বা হচ্ছে যে এটা একটা রেঞ্জ ওয়ান থেকে টু এর মাঝখানে যে কোনো নাম্বার হইতে পারে এটা অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট ম্যাটার যে কোনো কিছু হইতে পারে হ্যাঁ এই জায়গাটা ডিসকাশন হইতে পারে আপনি একটা সলিউশন দিলেন আমি একটা সলিউশন দিলাম আচ্ছা আরো স্পেসিফিক ভাবে বলি শিপাত ভাই একটা প্রবলেমের সলিউশন দিল ইয়াসিন ভাই একটা সলিউশন দিল নাজবুজ ভাই সাকিব ভাই একটা সলিউশন দিল নাইম ভাই একটা সলিউশন দিল রাকিব ভাই একটা সলিউশন দিল পাঁচজন পাঁচটা সলিউশন দিল এই জায়গায় ডিসকাশন এটা না যে কার সলিউশন ভালো মানে কার সলিউশন সঠিক আর কার সলিউশন ভুল এই জায়গায় ডিসকাশনের বিষয়টা হচ্ছে কার সলিউশন ভালো আর কার সলিউশন খারাপ এখন এই ভালো খারাপ বলার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের না ভালো খারাপ বলার দায়িত্ব হচ্ছে ম্যাট্রিক্স যে কোন ম্যাট্রিক্সে কার সলিউশন ভালো কোন জায়গাটায় কার লেটেন্সি কম কোন জায়গাটায় কার এক্সিকিউশন টাইম কম কোন জায়গাটায় কার সলিউশনের র্যাম বেশি খরচ হচ্ছে কোন জায়গাটায় কার সলিউশনের র্যাম কম খরচ হচ্ছে দ্রুত রেসপন্স আসছে এই জায়গাগুলোর ডিসকাশনটা ঠিক এরকম কি কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে ব্যান্ডুইতের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে বা আদার যে সুবিধাগুলো পাওয়া যাচ্ছে এই জায়গার ডিসকাশনগুলো সহজে মানে সবসময় এরকম তার মানে এমন একটা জায়গায় আমরা জাম্প করতে যাচ্ছি যেই জায়গায় আসলে ভুল বা ঠিক বলে কিছু হয় না অ্যাজ লং অ্যাজ যে আমি যেটা চাচ্ছি সেই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে ভুল বা সঠিক বলে কিছু নাই আচ্ছা আমাকে দশ মিনিটের একটু ব্রেক দিতে হবে আমি একটু খাবার দাবার খাবো আমার কেদা লাগছে প্রচ
আমরা আবার তিরিশে জয়েন করব তিরিশে জয়েন করে নেক্সট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব করে আমরা শেষ করব আজকের ক্লাস ওকে থ্যাংক ইউ
ओके आई एम बैक अपना रासन ना टॉपिक का क्वेश्चन तेरी शर्ट जोन ना ओके थैंक यू थैंक यू टॉपिक का कोर्ट जोन नो ओके तो हम देर अपना का अपने देर का सामान एक टा बड़ो प्रोश नो है जो तो हमारा डेवलपमेंट मोटा मोटी एक टा पॉर्ट जो एक पॉर्ट जोन तो कोर्ट तबर सी अपना देर का सामान बड़ो प्रोश नो टा होते हैं जे एक जन डेवलपर है रेस्पॉन्सिबिलिटी की सॉफ्टवेयर डेवलपर ता रेस्पॉन्सिबिलिटी टा की एक्चुअली लिख तो पारे ना तो वक्त क्या वो हाथ दूले बोलते चले बोलते पारे नो प्रॉब्लम एक जन डेवलपर हिस्से में हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी की है ना मोल भाई प्लीज आह भैंसुनाथ सम ये पोर्चुन तो जब उस लम्बे डेवलपर ऐसे भी आमा रेस्पॉन्सिबिलिटी होलो वाने सब किस आमा की दया हो बे एक तो सिस्टम के ऊपर कैच कर बे पंक्शनल रिक्वायरमेंट की ये थैक बे ऑल ओवर लामे कोट कुरे एप्लिकेशन दार कोरे थी बस ओके दैट्स क्वाइट ट्रू ये साथ है आरोग्य तो जिन्हें जुक्त हो शेरो एवं डेटाबेसेर हल्का बातला जैसे अब डिजाइन फिजाइन आसे शेगुलो आमंदर कॉर्डर प्रोजेक्शन हुई थे पड़े इन ऑफ़ द डे आमंदर एक टा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्शन हुई थे पड़े जहाँ जहाँ हमरा कोल्लम प्लानिंग कोल्लम बा एप्लीकेशन ने जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चिलो शे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बुझ आपने पिथी भी शब्द चाहिए थे बड़ो कंपनी ते गले पड़े हो जोकन आपने एक जोन डेवलपर आरिश भी ज्वाइन कर बन तो कन आपना हाथे ए ही रेस्पॉन्सिबिलिटी गुलो ही गुरे फिरे आज पे शेखाने गुरे फिरे देखा जावे जे आपना के खाली बोशे बोशे रेस्ट एपीआई इन पॉइंट बनाये तो होते हैं अथवा इशर की � ठीक है सर जय हुक रिजोल्वर एक्सेक्टली सो रिजोल्वर वाला ही तो होता है तो गुड़े फिर एक गुलाय आज भी ठीक है सर बट व्हाट नेक्स्ट मूव व्हाट इस द नेक्स्ट मूव हमने डेवलपर थे के जाम कोड़े नेक्स्ट स्टेप को था ही शोरा शुरी जाई था परी जे जगह टा अशुला हमारे जावटा शॉप थे के शोहोज एवं मने ए किंतु exactly जेही जगह टा यशला मधेर जाम कोरा ऊची ते बंग जेही जगह थी के जाम कोडले विषय गुलो आरोप मने बाकी जेस cycle गुलो रोए चे बाकी जेस sector गुलो रोए चे शे sector गुलो आरोप भालो भाबे आमदेर clear हुए जावे not security security एक application ने ना थकलो एक application start कोरा possible जो दिवो शेटा छोटीक ना but security अवश्य एक टा part आमी जेस point है तो जाबो शे point एर एक टा part ठीक है सिस्टम डिजाइन अवश्य सिस्टम डिजाइन हो तार एक टा पार्ट बट तार आगे आर एक टा जाम पाम आदेर रोए चे ओके सो तार आगे ड जाम टा हुच्चे मने एक्सेक्ट डेवलपमेंट एर पॉरे ड जाम टा हुच्चे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ओके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट एर रोल टा कुबी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्ट � एक जो आर्किटेक्ट की भावे एक एप्लीकेशन आर्किटेक्ट कोड बे माने तार आर्किटेक्चर तो ये कोड बे शेटर पूरे पूरे माने अनेक अंशे डिपेंड करे तार सिस्टम डिजाइन टा की होते तारों पे और था ये एक टा माच खाने रोल डेवलपर एवं सिस्टम डिजाइनर एर माच खाने एक टा रोल होते बाला चले सॉफ्टवेयर माने शोरा शोरी सिस्टम डिजाइनरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्टर रोल प्ले करे एवं डेवलपर रातो डेवलपमेंट करे ठीक है सही ये तो अच्छा शुरू करके कॉमन भावे शॉप जगह देखा जाए तो तार माने इन आजे दुई टा एक ही रोल दुई टा भिन्न भिन्न रोल एवं दुई टा भिन्न भिन्न रोल एट भिन्न भिन्न काज एक जन भालो डेवलपर ना हुए ले शे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होते पारे ना तर माने एक जन भालो आर्किटेक्ट हॉर्ड जोनो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हॉर्ड जोनो इमास्ट हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स 
all the functional requirements ঠিক আছে যে যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো একজন ডেভেলপার ফুলফিল করে থাকে সেটা আমাদের মাস্ট রিক মানে ফুলফিল করতে হবে মিট করতে হবে এর সাথে একজন আর্কিটেক্ট যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস গুলো নিয়ে চিন্তা করে থাকে ওকে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস এখন নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটা প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্যই একদম হাতে গোনা কয়েকটা পাঁচটা বলা চলে रिक्वयरमेंटिटी <coughs> performance scalability zero percent tolerance মানে reliability already chart ta hoye geche exactly chart ta hoye geche hmm usability na usability na acha stateless hoye thoi na na stateless na oita ek hisabe true kintu hocche je exact je point er kotha bolchilam seta na performance chole eshe deployment exactly ei hocche pass ta ei pass ta hocche non functional requirement okay নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস মানে হচ্ছে এমন রিকোয়ারমেন্ট যেই রিকোয়ারমেন্টটা সম্পর্কে আসলে আমার ক্লায়েন্ট আমাকে কোনোদিনও বলবে না ওকে যেটা আমার কোনো বলতেও পারে বেসিক্যালি বলতেও পারে যে আমার সিস্টেম যেন স্কেলেবল হয় ডিপ্লয় যেন ইজিলি করা যায় সিকিউর হয় এগুলো এগুলো বলার প্রয়োজন নেই আসলে ঠিক আছে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন বা একটা সলিউশন বানাচ্ছেন মানে সেই অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স টপ নচ হইতে হবে সেই অ্যাপ্লিকেশন পারফেক্টলি স্কেলেবল হইতে হবে সেই অ্যাপ্লিকেশনকে রিলাই করা যাবে অর্থাৎ যে কোনো ডিজাস্টার হইলে পরে ডেটা রিকভার করা যাবে বা এখানে ডেটা প্রাইভেসি বজায় থাকবে ডেটা মানে কোনো কারণে ডেটা হারাই যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না সিকিউর হইতে হবে যে কোনো কারণে কোনো হ্যাকার চাইলেই যেন আমার সিস্টেম হ্যাক করে নিতে না পারে ঠিক আছে এবং একটা প্রপার ডিপ্লয়মেন্ট সিস্টেম থাকতে হবে যে সিস্টেমের মাধ্যমে খুব ইজিলি অ্যাপ্লিকেশনটা প্রোডাকশনে নিয়ে যাওয়া যাবে ওকে এর সাথে আরেকটা পয়েন্ট যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে টেকনোলজি স্ট্যাক টেকনোলজি স্ট্যাক বলতে একজন এটা আসলে কোনো ফেজ না এটা কোনো নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট না এইটা আর এক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্টটাকে বলা যেতে পারে যে আপনি একজন সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট এটা আপনার ফ্রিডম আপনি রিকোয়ারমেন্টস বুঝে এই রিকোয়ারমেন্টসটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এই রিকোয়ারমেন্টসটার পারফরমেন্স সিকিউরিটি স্কেলেবিলিটি ডেপ্লয়মেন্ট প্রসেস রিলায়াবিলিটি সব কিছু পারফেক্ট রাখার জন্য কোন টেকনোলজি স্ট্যাক আপনি চুজ করবেন সেটা আপনার जिसपत्र रिलेटेड किसटेम डिजाइन रिलेटेड कारण एप्लीकेशन टाइम सिसटेम चलते भाव डिजाइन करेक्नोलजी स्टैक इम्पैक्ट पड़े से মানে টেকনোলজি ডিসিশন যদি চেঞ্জ হয় তাহলে স্কেলেবিলিটিতে ইম্প্যাক্ট করবে পারফরমেন্স ইম্প্যাক্ট করবে রিলায়াবিলিটিতে ইম্প্যাক্ট করবে মানে সব কিছু ইন্টার লিঙ্কড ফ্রম হেয়ার ওকে এবং একজন আর্কিটেক্ট হিসাবে যখন একটা আর্কিটেকচার দাঁড় করানো হবে সেই আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করা হবে সো বেসিক্যালি আমাদের পাঁচটা পয়েন্ট রয়েছে এই পাঁচটা পয়েন্ট নেই আমাদের মূল কাজ একজন আর্কিটেক্ট হিসাবে এগেন পারফরমেন্স স্কেলেবিলিটি রিলায়াবিলিটি সিকিউরিটি ডেপ্লয়মেন্ট পারফরমেন্স স্কেলেবিলিটি রিলায়াবিলিটি সিকিউরিটি ডেপ্লয়মেন্ট এই পাঁচটা জিনিস যদি আমরা মিট করতে পারি তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ গুড অ্যান্ড অফ এই অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারন্যাশনালি লঞ্চ করার জন্য প্রস্তুত এখানে স্কেলেবিলিটি বলা হচ্ছে মানে কিন্তু কখনোই এটা বলা হচ্ছে না যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনকে অলওয়েজ স্কেলেবল হইতে হবে দরকার নেই আপনার রিকোয়ারমেন্টস নাই আপনার অ্যাপ্লিকেশন বা আপনার যেই যেই জায়গাটা থেকে যেই যাদের টার্গেট যেই টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা বানাচ্ছেন সেটা স্কেলেবিলিটি দরকার নাই তাহলে আপনি স্কিপ করতে পারেন নো প্রবলেম এগুলো সবই বিজনেস ডিসিশন যে আসলে আমার বাকি কোন জায়গাটাতে কিভাবে কি ফোকাস করব না করবো এটা পুরোটাই বিজনেস ডিসিশন যে কারণে একজন সফটওয়্যার আর্কিটেক্টের একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে বিজনেস বোঝা যদি একজন সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট বিজনেস না বোঝে তাহলে সে ভালো সফটওয়্যার 
ডিজাইন করতে পারবে না আর্কিটেকচারটা ভালো মতো তৈরি করতে পারবে না দেখা যাচ্ছে এমন জায়গায় ফোকাস করছে এমন জায়গায় প্রচুর রিসোর্স ব্যয় করছে যেই জায়গাটা খুব একটা প্রয়োজনীয় না আবার দেখা যাচ্ছে এমন জায়গায় রিসোর্স ব্যয় করছেই না সেই জায়গাটাই রিসোর্সটা আসলে বেশি দরকার ছিল রিসোর্স কুড বি এনিথিং ইট কুড বি হিউম্যান রিসোর্স ইট কুড বি মানি ইট কুড বি কম্পিউটেশন রিসোর্স ইট কুড বি এনিথিং ঠিক আছে কিন্তু একজন সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হিসেবে যদি আমি বুঝতে পারি যে ওয়েল আমার বিজনেস এর চাহিদা এটা তাহলে আমি সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটা সেক্টর কে অপটিমাইজ করতে পারবো ওকে পারফরমেন্স এটা একটা বিরাট বড় গেম স্কেলেবিলিটি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা বিরাট বড় গেম রিলায়েবিলিটি ইন্ডিভিজুয়ালি এটা একটা বিরাট বড় গেম সিকিউরিটি এটাও ইন্ডিভিজুয়ালি একটা বিরাট বড় গেম এবং ডেপ্লয়মেন্ট ডেফিনেটলি এটা একটা বিরাট বড় গেম পারফরমেন্স কার সাথে রিলেটেড আমি আজকে একটা ওভারভিউ দিয়ে চলে যাব তারপরে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে স্লাইড বানাচ্ছি আমি স্লাইড গুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে তখন আসলে আরো ভালোভাবে আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করতে আরো আজকে যাচ্ছে একটা র্যান্ডম ডিসকাশন ওকে যে আমাদের নেক্সট স্টেপ কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে আপনাদের ভিতরে অনেকের কনফিউশন কাজ করছে সেই জন্য আর কি একটা র্যান্ডম ডিসকাশন তো লেটস টক অ্যাবাউট পারফরমেন্স পারফরমেন্স যেটা বলছিলাম যে এটা নিজেই একটা বড় সেক্টর এর মধ্যে একটা দুইটা জিনিস না অনেক জিনিসপত্র এর ভেতরে বসে আছে ঠিক আছে মানে পারফরমেন্সের সবচাইতে বড় যে জিনিসটা আসে মানে প্রথম কথা সবার ফার্স্টে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে যে আমি পারফরমেন্স মিজার করব কি দিয়ে ওকে মিজার করার তো ম্যাট্রিক্স থাকতে হবে মিজার করার ম্যাট্রিক্সটা আমাকে জানতে হবে তারপরে না হয় আমি মিজার করতে পারবো এবং মিজার করার জন্য একটা হোল অ্যাপ্লিকেশনের আমি যদি একটা সিনারিও আপনাকে দেই যে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাইছেন সেই লগ ইন ফর এক্সাম্পল লগ ইন ফর্ম বানাইছেন এই লগ ইন ফর্মে ইউজার ইন্ড ইউজার একটা ফর্ম ফিল আপ করে তার ইমেইল আর পাসওয়ার্ডটা দিয়ে ইন্টার বাটনে ক্লিক করলো ওকে বা সাবমিট বাটনে ক্লিক করলো সাবমিট বাটনে ক্লিক হওয়ার পর এই রিকোয়েস্টটা চলে গেল আপনার ব্যাক ইন্ডে ব্যাক ইন থেকে একটা রেসপন্স এসে আপনার ক্লায়েন্টে আইদার ইরোর শো করলো অথবা লগ ইন হয়ে অন্য একটা পেজে রিডিরেক্ট হলো এই ছোট্ট একটা ফিচারের কত জায়গায় পারফরমেন্স থাকতে পারে ওকে নেটওয়ার্ক একটা বড় জায়গা যা আছে আমার এইচটিডিপি কানেকশান হবে তার মানে এই জায়গাটায় নেটওয়ার্ক রিলেটেড লেটেন্সি থাকতে পারে তাই না আচ্ছা মেমোরি রিলেটেড কনসেপ্ট থাকতে পারে লাইক আপনি এমন একটা সিস্টেম দাঁড় করাইছেন এমন একটা অথেন্টিকেশন প্রসেস দাঁড় করাইছেন যেই অথেন্টিকেশন প্রসেসে প্রতিটা টোকেন প্রত্যেকটা কিছু ডেটাবেজের মধ্যে আসে ইভেন যদি রিফ্রেশ টোকেন থাকে সেই টোকেন বা সেশন থাকলে সেশনও ডেটাবেজ আসে সেখান থেকে বের করে আনতে হচ্ছে তার মানে ওখানে আর একটা বিষয়বস্তু থাকছে আপনি কোনো কিছু মেমোরিতে ক্যাশ করেননি তো সেখানে একটা লেটেন্সি থাকতে পারে ডেটাবেজ কানেকশনে একটা লেটেন্সি থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটাতে আপনি ডেটাবেসও কিছু ব্যবহার করেন করছেন ডিস্ক ব্যবহার করছেন ডিস্কের মধ্যে কোন ফাইলের মধ্যে আপনি কোনো কিছু পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড স্টোর করে রাখছেন তো ফাইল রিড করতে হবে তাহলে ফাইল রিড বা কত দ্রুত আমার সিস্টেম লোডটা নিতে পারে ফাইলটা লোড করতে পারে সেই জায়গাটাই লেটেন্সি হইতে পারে ওকে সিপিইউ এর একটা কনসেপ্ট থাকতে পারে যে আপনি এমন ভাবে কোডটা করলেন যে কোডটা এক্সিকিউট হতে সিপিইউ এর অনেক টাইম লাগছে মানে সিপিইউ দেরি করছে সেই জায়গাটাই দেরি হইতে পারে অপটিমাইজেশন আসতে পারে তো এগুলো লেটেন্সির বিষয়বস্তু আছে এরপর আছে কনকারেন্সি লকিং সিস্টেম আছে মাল্টিপল রিকোয়েস্ট একসাথে হ্যান্ডেল করার বিষয়বস্তু আছে ঠিক আছে তো সেই জায়গাটাই পরে আসব এখন না ওটা অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সরাসরি রিলেটেড মানে অপারেটিং সিস্টেমকে আমি কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সর্বোচ্চ যেন আমার এই ধরনের প্রবলেমগুলো না হয় কোনো কিছু মানে মাল্টিপল রিকোয়েস্টের জন্য হ্যান্ডেল করতে পারে মাল্টিপল থ্রেডিং হ্যান্ডেল করতে পারে এবং কনকারেন্টলি আমাকে পারফেক্ট রিকোয়েস্ট রেসপন্স জেনারেট করতে পারে সেখানে অপটিমাইজেশনের বিষয় আছে ক্যাশিং এর বিষয়বস্তু আছে যে আমি কি ক্যাশ করে রাখবো কি ক্যাশ করে রাখবো না সো বেসিক্যালি পারফরমেন্সের কথা বললে প্রচুর জায়গা আছে যে জায়গাতে আসলে পারফরমেন্স অপটিমাইজ করা চাই একেবারে ব্রাউজারের রিকোয়েস্ট থেকে শুরু করে ডেটাবেস থেকে শুরু করে ফাইল থেকে শুরু করে সিপিইউ যখন আসলে এল থ্রি ক্যাশের ভেতরে আমার ডেটাটা দেখে প্রসেস করছে সেখানে একটা বিষয় আছে ডেটা স্ট্রাকচারের বিষয়বস্তু আছে ডেটা বেসের কুয়েরি অপটিমাইজেশনের বিষয়বস্তু আছে নেটওয়ার্ক লেটেন্সির বিষয় অপটিমাইজেশনের বিষয়বস্তু আছে সব কিছু রিলেটেড হচ্ছে পারফরমেন্সের সাথে তার মানে একজন সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হিসাবে আমাকে জানতে হবে যে এক্সাক্ট কোন ফ্লোতে আমার রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে কোন কোন কম্পোনেন্টকে ইন দ্য মিন টাইম সে টাচ করছে কোন কোন কম্পোনেন্ট এই রিকোয়েস্টের প্রসেসটা করার জন্য 
প্রপার ওয়েতে ইনভোক হচ্ছে নিজেকে বা নিজেকে ইনভোক করছে এবং এই জায়গাটাই আসলে আমার পারফরমেন্সটা ডাউন হচ্ছে এই হোল সিনারিওর মধ্যে যদি কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল জায়গায় যদি ইস্যু থাকে তাহলে সেই ইন্ডিভিজুয়াল ইস্যুটাই আপনার পুরো সিস্টেমটাকে স্লো করার জন্য যথেষ্ট ওকে এমন হতে পারে যে আপনি সারা দিন ধরে গালাগালি করে যাচ্ছেন যে আমার সার্ভার ভালো না অথচ দেখা যাচ্ছে আমার সার্ভার ভালো ছিল সার্ভারের এস টিডিপি কানেকশন হইতে টাইম লাগছে না কিন্তু আমি যে অ্যালগোরিদমটা লিখছিলাম অ্যালগোরিদমটা ভালো ছিল না আমি বিহাইন্ড দ্য সিন ওই সিস্টেমটা প্রসেস করার জন্য রিকোয়েস্টটা প্রসেস করার জন্য যে ডেটা স্ট্রাকচারটা নিয়েছিলাম সেই ডেটা স্ট্রাকচারটা ভালো ছিল না এই খানে আসে ঠিক এই পয়েন্টে এসে আমার দরকার হয় ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম পারফরমেন্স ওকে হতে পারে যে আচ্ছা আমার সবই ঠিক ছিল কিন্তু যে ওয়েতে ডেটাবেস থেকে ডেটাটা কুয়েরি করে আনছে সেই জায়গার কুয়েরিটা অপটিমাইজ ছিল না কুয়েরিটা খুব বাজে ভাবে লেখা ছিল তারপরে দেখা যাচ্ছে যে না কুয়েরি ঠিকই ছিল কুয়েরিতে প্রবলেম ছিল না প্রবলেম ছিল অ্যাক্সেস প্যাটার্নে আমি যখন ডেটাবেসটা ডিজাইন করছিলাম সেই ডেটাবেসটাতে অ্যাক্সেস প্যাটার্নটা পারফেক্ট করা হয়নি বা যেভাবে অ্যাক্সেস প্যাটার্নটা তৈরি করা হয়েছে এটা একটা কমপ্লিকেটেড প্যাটার্ন হয়ে গেছে মাল্টিপল রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে যে কারণে মাল্টিপল টেবিল থেকে ডেটা মার্চ করে জয়েন করে আনতে অনেক টাইম লাগছে ফিল্টারিং করতে অনেক টাইম লাগছে এটা হতে পারে এটা হতে পারে যে আমার যে যেই জায়গাগুলোতে ইন্ডেক্সিং করা দরকার ছিল সেগুলো আমি করিনি ওকে তো এই এক পারফরমেন্সকে ঠিকঠাক করার জন্য কত কি লাগতে পারে এরপরে আসে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ডেটাগুলোকে পারফরমেন্ট করার জন্য আমি ক্যাশ বসাবো ক্যাশিং একটা গুরুত্বপূর্ণ সলিউশন ক্যাশিং ইজ এভরি ওয়ার এভরি ওয়ার ওকে ক্যাশিং অনেক লেয়ারে অনেক লেভেলে হইতে পারে ডেটাবেসের ক্যাশিং হতে পারে ডেটাবেস লেয়ারে ক্যাশিং হইতে পারে আমরা অনেক সময় কানেকশন পুল তৈরি করি যেন মাল্টিপল কানেকশন তৈরি না হয় ওখানে কানেকশনটাকে এক হিসাবে ক্যাশিং করে রাখা হলো যে ওকে এই কানেকশনটা থাক মাল্টিপল কানেকশন তৈরি না হয় কানেকশনটা থাকা হলো আমরা কুয়েরি ক্যাশ করতে পারি অর্থাৎ যে কুয়েরি এই এই সেম কুয়েরিতে যদি আবার রিকোয়েস্ট পাঠাই তাহলে তো রেজাল্ট তো সেম আসবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহলে কুয়েরিটাকে আমরা ক্যাশ করে রাখতে পারি আমরা রেসপন্স যে রেসপন্সটা ফর এক্সাম্পল একটা ইন পয়েন্টে রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছে সেই রিকোয়েস্টটা রেসপন্স করে দিচ্ছে আমাকে তো সেই রেসপন্সটাকে আমরা ক্যাশ করে রাখতে পারি যে ওকে এই জিনিসটা প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হবে না তো এই রেসপন্সটাকে আমি আমার ব্যাক ইন্ডে রেডিস ব্যবহার করে মেম ক্যাশ ব্যবহার করে ক্যাশ করে রাখতে পারি ইভেন সিপিও ক্যাশ করে এল থ্রি মূলত একটা ক্যাশ মেমোরি ওকে সিপিও কাজ করার জন্য ওখানে প্রথমে ডেটা ক্যাশে রেখে দেয় বারবার যেন ব্যবহার করতে পারে ক্যালকুলেশনের জন্য সো ওখানেও ক্যাশ রয়েছে এরপরে আমরা আমাদের যে স্ট্র্যাটিক ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে সিডিএন ব্যবহার করতে পারি কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক বেসিক্যালি কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক একটা বিরাট বড় ক্যাশ ক্যাশ সার্ভার সো ওখানে আমি ক্যাশ করে রাখতে পারি যেন আমার লার্জ ফাইলগুলো এখানে আটকে যাই এবং বারবার আমার ক্যাশিংটা যেন মানে বারবার যেন আমার অ্যাকচুয়াল সার্ভারে হিট না করে বিশেষ করে ভিডিও প্রসেসিং ইমেজ ফাইলস এগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে এই জায়গাটায় প্রচুর কাজ আছে এমন কি আমার রিকোয়েস্টটাও ক্যাশ হয় আমার রিকোয়েস্টটা ক্যাশ করে কে ব্রাউজার আমার রিকোয়েস্টটা ক্যাশ করে ব্রাউজার আমার রিকোয়েস্ট মানে আমি ব্যাক ইন্ড থেকে ক্যাশ কন্ট্রোল করতে পারি বলে দিতে পারি কোন রিকোয়েস্ট ক্যাশ হবে কোন রিকোয়েস্ট ক্যাশ হবে না ক্যাশ হইলে কতক্ষণের জন্য ক্যাশ হবে এখানে আমরা ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি ই ট্যাগ যেটার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাশ ভার্সন রিটার্ন করতে পারি ওইটার উপর ভিত্তি করে ব্রাউজার ডিসিশন মেক করতে পারে যে আইদার আমি ক্যাশ থেকে ডাটা নিবো নাকি ইসে চলে যাব লাইক দ্যাট ওখানে ম্যাক্স এস থাকতে পারে কখন ক্যাশটাকে আসলে আমরা রিভোক করব ঠিক আছে বা স্টেল করে দিব এমন কি আপনি যে রেসপন্সটা ফ্রন্ট ইন্ডে নিয়ে চলে আসলেন সেটা ফ্রন্ট ইন বলতে যে কোনো ফ্রন্ট ইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে এমন কিছু ক্যাশ ডেটা নিয়ে আসলেন যেমন আপনার প্রোফাইলের ডেটা বারবার দরকার হয় তাই না আর প্রোফাইলের ডেটা তো প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে না তো প্রোফাইল আপনি এই পেজ থেকে ওই পেজে যাচ্ছেন ওই পেজ থেকে সেই পেজে যাচ্ছেন আবার প্রোফাইল পেজে ব্যাক করছেন তো প্রোফাইলের ডেটা কি আমার বারবার আসলে লোড করা দরকার আছে রিকোয়েস্ট পাঠানো দরকার আছে দরকার নাই তো কারণ আমি তো প্রতি মুহূর্তে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি না প্রোফাইলের ডেটা তো প্রোফাইলের ডেটাই থাকবে আমি প্রোফাইলের ডেটাটাও ক্যাশ করে রাখতে পারছি আমি কোনো একটা স্টেট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ক্যাশ করে রাখতে পারছি আমি নিজের একটা ক্যাশ ম্যাকানিজম ইমপ্লিমেন্ট করে ফ্রন্ট ইন্ডে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই ক্যাশ করে রাখতে পারছি যে যদি কোনো কারণে প্রোফাইল আপডেট হয় শুধুমাত্র তখন ওই ক্যাশটা স্টেল করে দেওয়া হবে এবং অরিজিনাল ডেটা ফেস করা হবে আদারওয়াইজ সবসময় এই ক্যাশ ডেটা ব্যবহার করবে মানে ক্যাশ ইজ এভরি হোয
যে জায়গাকার রেজাল্টটাকে আমরা মেমোয়াইজ করতে পারি এমন কি রিয়্যাক্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা মেমোয়াইজেশন ব্যবহার করি ঠিক আছে সো যেই জায়গাটাই মেমোয়াইজেশন করতে পারি আমরা সেই জায়গাটাই আমরা মেমোয়াইজেশন করব মেমোয়াইজেশনের আরেক মিনিংই হচ্ছে ক্যাশ করা ওকে ক্যাশ করে রেখে দিচ্ছি সো এটাই হচ্ছে পারফরম্যান্সের মূল কনসেপ্ট এবং সেটা কেন এত লার্জ কারণ হচ্ছে এই পারফরম্যান্সটা দেখার জন্য আমাকে এভরি স্পেসিফিক পয়েন্টে হিট করতে হচ্ছে এভরি স্পেসিফিক পয়েন্টে অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার হয়তো আপনি ফ্রন্ট ইন্ডের পারফরমেন্স নিয়ে হয়তো চিন্তা করবেন না কিন্তু ব্যাক ইন্ডে অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে আপনি আসলে পারফরমেন্সটা নিয়ে কাজ করতে পারেন লট অফ প্লেসেস মানে একদম রিকোয়েস্ট আসা থেকে শুরু করে ওই জায়গা থেকে শুরু করে বাকি তো সবই আপনার ডোমেইন তাই না তো সেই জায়গাগুলোতে আপনার অনেক কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে রিসোর্স ইউটিলাইজেশন যেমন মেমোরি নেটওয়ার্ক ডিস্ক সিপিইউ পারফেক্ট অ্যালগোরিদম তৈরি করা পারফেক্ট ডেটাবেস কুয়েরি লেখা ডেটা স্টোরেজ মানে ডেটা স্ট্রাকচার পারফেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করা ডেটা ডেটাবেসের যে স্কিমা অ্যাক্সেস প্যাটার্নের কথা বললাম সেগুলো পারফেক্টলি করা এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেগুলো নিয়ে আমরা আসলে পরবর্তীতে অনেক ডিটেলস আলোচনা করব উইথ এক্সপ্লেনেশন এবং হচ্ছে এক্সাম্পলস তাহলে হচ্ছে বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আপনারা কিছু আমি কোড এক্সাম্পলও তৈরি করার চেষ্টা করব যেগুলো দেখলে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন যে পারফরমেন্স কেমনে অপটিমাইজ করা যাইতে পারে আচ্ছা তার পরবর্তী স্টেপে যেটার কথা আসে সেটা হচ্ছে স্কেলেবিলিটি ওয়েল একাই অনেক বড় জিনিস আচ্ছা এখানে কি আলু একাশ ভাই বলছেন যে ভিডিও রিলেটেড ডেটার জন্য কি ভাই ইউডিপি প্রোটোকল ইউজ করা হয় ইউডিপি প্রোটোকল বেশি ব্যবহার করা হয় সো প্রোটোকলের পয়েন্টে আসবো যখন নেটওয়ার্কিং নিয়ে আমরা কথা বলবো তখন আমাদের প্রোটোকলে আসতেই হবে ওকে আচ্ছা সো এর পরবর্তী স্টেপে যদি আমরা বলি স্কেলেবিলিটি এটা নিজেই অনেক বড় একটা সেক্টর পারফরমেন্সের মতো কারণ আমরা কোন ফ্রিকুয়েন্সিতে ডেপ্লয় করছি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে আমি একটা কোড করছি সেই কোডটা প্রোডাকশনে যাবে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রিভিয়াসলি যেটা ঘটতো প্রিভিয়াসলি একটা কোড ডেভেলপার আর ডেভেলপ করার পরে সেটা প্রোডাকশনে যাইতে অনেক টাইম লাগতো অনেক 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 টাইম লাগতো তার কারণ হচ্ছে যে সেটার বিউল্ড প্রসেস অনেকগুলো কোড একবারে একসাথে করা হতো তারপরে সেটাকে বিউল্ড করা হতো তারপরে প্রোডাকশন সার্ভার ডাউন রেখে তারপরে সেখানে ডেপ্লয়মেন্ট মেনটেন্যান্স টাইম দেওয়া হতো যে কোনো ইরোড টিরোড আসলে সেগুলো যেন আর কি পারফেক্টলি দেখা যায় অ্যাড্রেস করা যায় এবং সেগুলোকে রিজলভ করা যায় সব কিছু মিলায় একটা সিস্টেম করা হতো একটা কমপ্লিকেটেড সিনারিও ছিল বাট এই মাইক্রো সার্ভিসের যুগে আসলে ডেপ্লয়মেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন মনোলিথিক হয় ইউ ডোন্ট হ্যাভ টোরি অ্যাবাউট দ্য ডেপ্লয়মেন্ট স্কেলেবিলিটি মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন ডেপ মানে দুইটা বইতে সহজেই স্কেল করা যায় খুব সিম্পল মানে মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে পারফেক্ট স্কেলেবল সলিউশন হচ্ছে যে আপনার ই করে দেওয়া হরাইজনটালি সরি ভার্টিক্যালি স্কেল করে দেওয়া এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ মনে হয় এবং এটা ওয়ার্কও করে এবং ডেপ্লয়মেন্ট পলিসি বা এই টাইপের বিষয়বস্তুগুলো তখন মাথায় রাখতে হয় না কিন্তু যখনই আপনার অ্যাপ্লিকেশন মাইক্রো সার্ভিস বা আধার কোনো ওয়েতে যেটা মনোলিথিক না তৈরি করা হচ্ছে তখন আপনাকে স্কেলেবিলিটি নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে তখন আপনি একটা ফাইল একটা লক ফাইল সরাসরি আপনার সিস্টেমের মধ্যে রাখতে পারবেন না তখন আপনার একটা ফাইল আপলোড করা থেকে শুরু করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করা থেকে শুরু করে সব কিছু অনেক বড় ম্যাটার করে কারণ তখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের প্রথম দায়িত্ব হয়ে যায় যে স্টেটলেস বানাইতে হবে ওকে তখন আমার অ্যাপ্লিকেশনটা স্টেটলেস বানাইতে হবে এখন স্কেল অনেক ওয়েতে করা যাইতে পারে ডাটাবেস স্কেলিং একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট অ্যাপ্লিকেশন স্কেলিং একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো স্টেটফুল সেগুলোর স্কেলেবিলিটি ভিন্ন ধরনের যেগুলো স্টেটলেস সেগুলোর স্কেলেবিলিটি ভিন্ন ধরনের এই স্কেলেবিলিটির ক্ষেত্রে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় এই স্কেলেবিলিটি যখন আমরা মাথায় রেখে অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করি তখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন মানে সহজ কথাই স্কেলেবিলিটি যদি আমার মাথায় রাখতে হয় তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশনের ওয়ে অফ থিঙ্কিং ওয়ে অফ ইমপ্লিমেন্টেশন সব কিছু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে স্কেলেবিলিটি খুব কঠিন কিছু না আবার একেবারে সহজ কিছু না যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন পারফেক্টলি বানাইতে পারেন স্টেটলেস তাহলে স্কেলেবিলিটি খুব ইজি আবার স্কেল করার বিষয়টাও অনেক কমপ্লিকেটেড আজকাল আজকাল তো আসলে সবাই কুয়ানেটিস ব্যবহার করে কুয়ানেটিস ব্যবহার করে বিশেষ করে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে অটো স্কেলিং এর কনসেপ্ট আছে ওখানে মাল্টিপল পড বানাই ফেলা যাচ্ছে ঠিক আছে আপনার রিসোর্সের মধ্যে যতগুলো রিকোয়েস্ট আসবে ততগুলো রিকোয়েস্টের জন্য আলাদা আলাদা পড তৈরি হবে বা যখন একটা পড বলতে আসলে এক একটা সার্ভার ওকে এক একটা কন্টেইনার
সো কন্টেইনারে আপনার অ্যাপ্লিকেশন চলছে হ্যাঁ এইখানে আবার একটা পয়েন্ট আছে পয়েন্টটা হচ্ছে যে কন্টেইনার बेस्ड অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লয়মেন্ট বা হচ্ছে স্কেলেবিলিটি এক ধরনের আর নরমাল অ্যাপ্লিকেশন যে অ্যাপ্লিকেশন কন্টেইনারে চলছে না সেই অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লয়মেন্ট থিওরি আরেক ধরনের বাট मोस्ट অফ দা কেস এখন আসলে 2023 সাল 24 সাল আসতে চলেছে এই সময় কোনো অ্যাপ্লিকেশন এত কিছু পরিকল্পনা করা হচ্ছে আর কন্টেইনার बेस्ड করা হচ্ছে না এটা ভাবাটাও একটু মানে ভয়ঙ্কর ওকে আজ মানে কন্টেইনার আসলে আমাদের লাইফটা অনেক ইজিয়ার করে দিয়েছে এইজন্যই বললাম যে আজকের দিনে দাঁড়ে কেউ অ্যাপ্লিকেশন পরিকল্পনা করছে আর সে কন্টেইনার নিয়ে চিন্তা করছে না এটা হওয়াটা প্রেটি মাস ইম্পসিবল তো কন্টেইনার আপনার মানে কাইন্ড অফ একটা করে পড বাড়াই দিচ্ছে মাল্টিপল পড বাড়াই দিচ্ছে অটো স্কেল করছে আবার আপনার কুবারনেটিস যে বানানো হইছিল বা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হইছে এরও তো একটা নির্দিষ্ট রিসোর্স লিমিট আছে সো এই রিসোর্স লিমিট হিট করলেও আবার অটো স্কেলিং করার প্রয়োজন আছে তারপরে রিকোয়েস্টগুলোকে রাউন্ড রবিন করার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ একটা রিকোয়েস্ট আসলে এই পরে আর একটা রিকোয়েস্ট আসলে ওই পরে এটা মানে স্কেলেবিলিটি আর ডিপ্লয়মেন্ট কাইন্ড অফ আমার কাছে মনে হয় ইন্টারলিঙ্কড অনেকটা লিঙ্কিং আর ডিপ্লয়মেন্ট ওয়ের উপর ভিত্তি করে বা আসলে স্কেলেবিলিটির অনেক কিছু নির্ভর করে যে কারণে যখন আমরা দেখব যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব তখন আমরা দুইটাকে একসাথে প্ল্যানিং করেই আসলে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব স্কেলেবিলিটির সহজ সহজ কথাই বলতে গেলে স্কেলেবিলিটির সংজ্ঞাটাকে এইভাবে আমরা দিতে পারি যে আমার সিস্টেমে একশো ইউজার রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আমার সিস্টেম উইল পারফেক্টলি ওয়ার্ক অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছুক্ষণ পরে আমার সিস্টেমে এক হাজার রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আমার সিস্টেম ওইভাবে স্কেল করে নেবে আমার সিস্টেম এক হাজার কনকারেন্ট রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করার জন্য যেভাবে গ্রো করা দরকার গ্রো করবে এবং রেসপন্স পাঠাই দিবে আবার কিছুক্ষণ পর দশ হাজার রিকোয়েস্ট এসছে দশ হাজার রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করার জন্য সে বুঝবে স্কেল করবে এবং রেসপন্স দেবে এক লক্ষ আসলে এক লক্ষ করবে ওয়েল ভালো কথা এর আবার ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে তাই না আচ্ছা এখন এটা করার জন্য একটা কাজ করা যায় যেটা কি সবচাইতে কমন যে আমি একটা বিরাট বড় সার্ভার নিলাম যেই সার্ভার একবার এক লক্ষ মানে এখানে আবার মেজারমেন্টের বিষয় আছে লোড টেস্টিং এর বিষয়বস্তু আছে তো আমি একটা সার্ভার নিলাম যেই সার্ভার একবারে এক লক্ষ রিকোয়েস্ট কন কান রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করতে পারে আমার অ্যাপ্লিকেশন রেখে দিলাম তার মধ্যে আমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাইলাম এটা সবচাইতে ইজিয়েস্ট সলিউশন দুনিয়ার ওকে এই সলিউশন করলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন নো প্রবলেম অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার সিস্টেম এক লক্ষ রিকোয়েস্টই আসছে ম্যাক্সিমাম এর এর বেশি আসছে না এর কম আসলে সমস্যা নেই কম আসলে তো হ্যান্ডেল করতেই পারবে কিন্তু প্রবলেম ইজ আপনার পুরো সারার সময় দেখা যাচ্ছে সারা দিন দুইশো একশো পঞ্চাশ ষাট রিকোয়েস্ট আসে সন্ধ্যার পর একটা নির্দিষ্ট সময় দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টার জন্য এই রকম লেভেলে এক দুই লক্ষ এক লক্ষ রিকোয়েস্ট আসে তার মানে সারাটা দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টা আপনার সার্ভারটা ওয়েস্ট হচ্ছে সার্ভার কিন্তু টাকা লাগে না ইউজ টাকা লাগে তো আপনার এই সময়টাতে সার্ভারটা ওয়েস্ট হচ্ছে তার মানে আমাকে এমন একটা সিস্টেম দাঁড় করাইতে হবে যে সিস্টেমে আমার সার্ভার টাইম কখনো ওয়েস্ট না যায় তার মানে যখন রিকোয়েস্ট আসবে তখন তো এটা ইলাস্টিকের মতো বড় হয়ে যাবে আমার সার্ভার ওকে এই জন্য অ্যামাজনের কিন্তু বেশিরভাগ জিনিসের নাম হচ্ছে ইলাস্টিক ওকে ইসি টু ইসি টুর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইলাস্টিক কি কম্পিউটিং যেন যাই মনে নেই কারোর মনে থাকলে বলতে পারেন অ্যামাজন সরি ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড ইলাস্টিক সামনে আসে ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড ওকে ওর বেশিরভাগ জিনিসের নামের পূর্বে ইলাস্টিক হয়েছে তো এই ইলাস্টিকের মতো আর কি বড় হয়ে যাবে যখন আমার রিকোয়েস্ট বাড়বে ইলাস্টিকের মতো যেহেতু বলছি তার মানে ইলাস্টিক নির্দিষ্ট সময় পরে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আবার শ্রিং করে যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় চলে আসে তার মানে যখন লোড থাকবে না তখন আবার বেয়ার মিনিমাম জায়গায় চলে আসবে দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার এই যা এই জিনিসটা আমাকে অ্যাসিভ করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে ইউ আর সেফ তাহলে ইউ আর সেফ এই পাইপলাইনটা আপনাকে তৈরি করতে হবে এই অটোমেশনটা আপনাকে করতে হবে এটা আসলে ম্যানুয়ালি করাটা খুব টাফ একটা মানুষ সারাদিন বসে আসে ওকে একটা মানুষ সারাদিন বসে বসে দেখছে যে কখন পিকে যাই কখন হচ্ছে যে আমার ম্যাট্রিক্স বা হচ্ছে আমার সিস্টেম রিসোর্স অনেক উপরে যাই তখন আমি বসে বসে সার্ভার বাড়াবো এটা আসলে ইম্পসিবল বিষয় কারণ নো ওয়ান নোজ যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন সময় আমার অ্যাপ্লিকেশনটা একটা ভালো লেভেলে চলে যাবে আর যখন যাবে সাথে সাথে আমি কি করে ফেলবো এটা ইম্পসিবল তাই এখানে অটোমেশন দরকার যেই অটোমেশনগুলো করার জন্যই আসলে ডেভস একটা বিরাট বড় ভূমিকা পালন করে কুপার নেডিস একটা বড় ভূমিকা পালন করে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োজন পড়ে ওকে যেই অটোমেশন মানে এই নতুন নতুন টার্মস গুলো না প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সাথে ইন্টারলিঙ্কড একটার সাথে
আরেকটা নতুন প্রবলেম অ্যারাইজ হচ্ছে সেই প্রবলেমটা রিজলভ করার জন্য আরেকটা নতুন টেকনোলজিস আসছে সেই টেকনোলজিটা আবার একটা নতুন প্রবলেম অ্যারাইজ করছে সেই প্রবলেমটা রিজলভ করার জন্য আরেকটা টেকনোলজি আসছে সেই সব কিছু মিলাই আসলে ইন্টার কানেক্টেড ভাবে আমাদের সামনে আসছে অনেক টেকনোলজিস মোস্ট অব দ্য কেস আমাদের আসলে কিছু কনফিগারেশন ফাইলই তৈরি করতে হয় এই সেক্টরে এসে কিন্তু আমাদের কনসেপ্ট বুঝতে হয় এটা হচ্ছে পেইন যেমন ডেটা স্ট্রাকচার স্যালগরিদম নিয়ে আমি যদি একটু কথা বলি হঠাৎ করে ডেটা স্ট্রাকচার কেন বলছি সেটাও বলছি ডেটা স্ট্রাকচার স্যালগরিদম মেন মতো সহজ জিনিস আসলে দুনিয়াতে কিছুই নাই বেসিক ম্যাথ বেসিক ম্যাথ এবং যেই আট দশটা ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম আসলে কমনলি লাগে সেই ডেটা স্ট্রাকচার স্যালগরিদম শিখে বুঝতে আসলে দশ বারো দিন পনেরো দিন বিশ দিন ম্যাক্সিমাম এক মাস অ্যান্ড টাইম এটা ম্যাটারই করে না যে আসলে ডেটা স্ট্রাকচার আপনি শিখছেন কি শেখেননি ডেটা স্ট্রাকচার শিখতে আপনার কয়দিন লাগছে বা ডেটা স্ট্রাকচার শিখতে অনেক টাইম লাগবে বা কম টাইম লাগবে এটা ম্যাটারই করে না ম্যাটার করে হচ্ছে আপনি যেটা শিখলেন যে ডেটা স্ট্রাকচারগুলো জানলেন আপনি কি অ্যাকচুয়াল সিনারিওতে যেই সিনারিও যেই ডেটা স্ট্রাকচার ডিমান্ড করছে সেটা ফিট করতে পারছেন কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট আপনার প্রবলেমের জন্য এই জায়গায় স্ট্যাক দরকার আপনি স্ট্যাক বুঝতে পারছেন কিনা যে এই জায়গাটা স্ট্যাকটা বসাইতে হবে আপনার সিস্টেম প্রবলেমের জন্য এই মুহূর্তে ট্রি দরকার গ্রাফ দেও হবে না লিঙ্ক লিস্ট দেওয়া হবে না এরেদিও হবে না এই জায়গা ট্রি সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন আপনি ট্রি ব্যবহার করছেন কিনা আপনার ট্রাই দরকার ট্রাই আপনি ব্যবহার করছেন কিনা এইটা বুঝতে পারাটা আসলে কমপ্লিকেটেড এবং এটা ওভার দ্য টাইম মানুষ শেখে ঠিক একইভাবে যখন আমরা ডিজাইন প্যাটার্ন শিখি ডিজাইন প্রিন্সিপালস শিখি বা ডিজাইন প্যাটার্ন শিখি এগুলোও তাই এগুলো শিখতে টাইম লাগে না ছাব্বিশটা বা আঠাশটা যেই জিওএফ ডিজাইন প্যাটার্ন আছে সেগুলো শিখতে কয়দিন লাগে আঠাশ দিনও লাগে না কিন্তু ওইটা কোথায় কখন ব্যবহার করা হবে সেইটা বুঝতে আমাদের অনেক টাইম লাগে ঠিক একইভাবে সিস্টেম ডিজাইন ডেব অপস ক্লাউড এইসব জায়গাগুলোতে অনেক 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 সলিউশন আছে অনেক এমন এমন সলিউশন আছে যেই সলিউশনগুলো দেখলে আপনার মনে হবে যে ধর ব্যাকিং তো সহজ হয়ে গেছে আমার আর তো কোনো কিছু চিন্তা করারই দরকার নাই সেই জায়গাগুলোতে আপনি আসলে সঠিক ডিসিশন মেক করছেন কি না সেটা ইম্পর্টেন্ট ওকে যেমন ল্যামডা ফাংশন আমাদের লাইফ অনেক ইজিয়ার করে দিচ্ছে কিন্তু ল্যামডা ফাংশনের ব্যবহার আছে সব জায়গার জন্য ল্যামডা ফাংশন না কিছু জায়গার জন্য আসলে ইসু টু ইনস্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ একটা ক্লাউড সার্ভার জরুরি সেই জায়গায় আমার ফাংশন এজ এ সার্ভিস আমার দরকার নাই আমার ফাংশন এক্সিকিউট করা দরকার না আবার এমন অনেক জায়গা আছে যেমন একটা কাজ আপনি প্রতিদিন সকালবেলায় আপনার কাস্টমারকে একটা মেল পাঠাইতে চান যত কাস্টমার আছে অথবা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কিছু ক্রাইটেরিয়া মিট করে এরকম কাস্টমারের কাছে প্রতিদিন সকালবেলা একটা করে মেল পাঠাইতে চান এইটার জন্য ল্যামডা একটা বেস্ট সলিউশন এটার জন্য আসলে আপনার প্রপার সার্ভার নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ফেলাই ফেলাই রাখার দরকার নাই এটার জন্য একটা ল্যামডা ফাংশন মোর দ্যান অ্যানাফ একটা ওয়ার্কার ট্রেড মানে হচ্ছে আপনি একটা জব ক্রিয়েট করবেন দ্যাটস অ্যানাফ সো সব কিছুর আসলে আলাদা আলাদা প্রয়োজন আছে এবং এই কম্পোনেন্টগুলো শিখতে পারা মানে কম্পোনেন্টগুলো টুলসগুলো টেকনোলজিগুলো কঠিন কিছু না এই এই জিনিসগুলো আসলে কোনটা কোন সিনারিওতে কোন প্রবলেমের সলিউশনের জন্য আমরা ব্যবহার করব সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বুঝতে পারাটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার ওভার দ্য টাইম আপনি প্রবলেম ফেস করবেন যেটা যেটা দিয়ে আপনি এখন ভাবছেন সলিউশন হবে সেটা দিয়ে সলিউশন করতে করতে যে দেখলেন যে কোনো একটা জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে তখন আপনি এর থেকে আর বেটার সলিউশন পাবেন ওকে লাইক দ্যাট আমরা যে জায়গাটাই ছিলাম যে সো স্কেলেবিলিটি সো আমার শ্রিঙ্কও করতে হবে তাই না ডেটা অটোমেটিক গ্রো করতে হবে শ্রিঙ্ক করতে হবে তো এই সিস্টেমটা আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি এই সিস্টেমটা যখন আমরা সুন্দরভাবে করতে পারবো তখন আমাদের সিস্টেমটা স্কেলেবল বলে গণ্য করা যাবে এবং এটা কেন প্রয়োজন এটা প্রয়োজন সবচাইতে বেশি হচ্ছে স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলোর জন্য এটা আপনাকে একটা সেফ প্লেসে রেখে দিবে সেফ প্লেসে কেন রাখবে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা নতুন স্টার্ট আপ কোম্পানি তৈরি করছেন একটা নতুন সফটওয়্যার সলিউশন বাজারে নিয়ে এসছেন এবং আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন যে ওকে আমার এটা মার্কেটিং টার্কেটিং করলে কিছু কাস্টমার আসবে আপনি ওইভাবে জানেন যে স্টার্টিং এ এত কাস্টমার আসবে না তো আপনি এটার জন্য প্রপার স্কেলেবল সলিউশন তৈরি করে রাখেননি হঠাৎ করে কি হয়েছে আপনি প্রোডাক্ট হান্টে প্রোডাক্টটা দিছেন অথবা কোনো একটা স্পেশাল ক্যাম্পেইন করছিলেন যে ক্যাম্পেইনে আপনার প্রোডাক্টটা খুব ভালো রেজাল্ট করছে অথবা দেখা যাচ্ছে কোনো একজন টেক ইউটিউবার আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে হুট করে একটা রিভিউ দিয়ে দিয়েছে তার দেখতে দেখতে ভালো লাগে গেছে সে একটা ভিডিও বানাই ফেলছে যার মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হঠাৎ করে আপনি একটা বুস্ট পেয়ে গেলেন হঠাৎ করে আপনি একটা বুস্
আমি তো হওয়ার তো কথা ছিল বিজনেস শুরু কিন্তু বিজনেস শেষ কেন বলছি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কাস্টমারের ট্রাস্ট আপনি যদি যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছেন সেই সফটওয়্যারকে মোটামুটি লেভেলে ট্রাস্ট করতে না পারেন তাহলে আপনি ওই সফটওয়্যারটার ব্যবহার করবেন না আপনি যদি দেখেন যে ওই সফটওয়্যারের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পরে বারবার দুই তিনবার ট্রাই করলেন বারবারই লোডিং থাকে পেজ আসতে চায় না আপনি ওই সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন না আপনি যদি দেখেন যে লোড ঠিক মতো কাজ করছে না হাল বেশিরভাগ টাইম নট রেসপন্ডিং আপনি ওই সার্ভার মানে অ্যাপ্লিকেশন বেশি দিন ব্যবহার করবেন না আপনার সামনে একটা অ্যাপ্লিকেশন পৌঁছানো যতটা কঠিন আপনাকে ওই অ্যাপ্লিকেশনকে ভালোবাসানো তার থেকে অনেক বেশি অনেক 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 বেশি কঠিন ওকে এবং আপনাকে একটা সফটওয়্যার সম্পর্কে বা একটা অ্যাপ্লিকেশনকে মানে হেড করানো খুব সহজ হয় একবার দুইবার তিনবার মিস্টেক কিছু হবে ওই অ্যাপ্লিকেশন আপনি আর ব্যবহার করবেন না আপনার ডেটা যদি না থাকে ওখানে আপনি আর ব্যবহার করবেন না তাই না যতই আপনি স্টার্টিং করেন নো ওয়ান নোজ নো ওয়ান কেয়ার্স যে আপনি ক্যাবল স্টার্ট করছেন না পরে স্টার্ট করছেন বা আপনার আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি আপনার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে কি হবে না হবে আপনার আর্লি স্টেজ আসে না আসেন কি কিছু ম্যাটার করে না এখন আপনার অটো স্কেলিং করা নাই আর আপনি হিউজ একটা রাশ পাইলেন রাশ পাওয়ার পরে বেশিরভাগ কাস্টমার আসলো দেখলো যে এই সাইটে তো ভিজিটই করা যায় না ও আর জীবনেও আপনার সামনে ব্যাক করবে না যতই আপনি পরবর্তীতে পারফেক্ট সার্ভার টার্ভারই করে খুব কম মানে দশ জনের সামনে গেলে হয়তো দুজন ব্যাক করতে পারে নাও করতে পারে সো আপনি আর সিস্টেমটা স্কেলেবল না থাকার কারণে আপনি একটা হিউজ পোটেনশিয়াল হিউজ পসিবিলিটিস মিস করে ফেললেন যেটা আসলে আপনার বিজনেসটাকে শেষ করার জন্য যথেষ্ট কারণ আপনি এতদিন ধরে প্রোডাক্ট বানাইলেন এতদিন ধরে ইনভেস্টমেন্ট করলেন যেই জায়গাটাই আসলে ব্যবসাটা আপনার দরকার যেই জায়গাটাই আসলে আপনার ব্যবসাটা হওয়ার কথা ছিল একটা ফ্রি মার্কেটিং একটা ফ্রি মানে স্পাই ঘুরে গেল সেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারলেন না তার মানে আপনার ব্যবসা হলো না এবার ওই স্পাইক পাইতে বা ওই রকম ওই কাস্টমারের কাছ থেকে সেম সেম পজিটিভ ফিডব্যাক পাইতে আপনার যান বের হয়ে যাবে এমনকি যে ভিডিও বানাইছিল সেও কিন্তু আর আপনার জন্য কাজ করবে না বা আপনার জন্য পজিটিভ কথা বলে সে বিপদে পড়ে গেছে কাইন্ড অফ এখন তাই না এই জায়গাটাই স্কেলেবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি বলতে পারেন আমি স্টার্ট আপ কোম্পানি আমার কি এত টাকা আছে এত বড় 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 লেভেলে বানায় রাখবো যে এত স্কেল মানে এত মানুষের লোড নিতে পারবে এই জন্যই তো আমার দরকার এই রকম সার্ভার যেটা ইলাস্টিকের মতো লোড আছে মানুষ আসবে লোড নাই মানুষ নাই সার্ভার নাই মানে লোড নাই সার্ভার নাই লোড আছে সার্ভার আছে লোড নাই সার্ভার নাই বিষয়টা এরকম খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সো আমি একদম বেয়ার মিনিমাম একটা সার্ভার বানাবো কিন্তু সেটা স্কেলেবল বানাবো অটো স্কেলেবল তো মানুষ যখন আসছে মানুষ যখন আমার সফটওয়্যার ব্যবহার করছে তখন তো সামহাও আমার ব্যবসা হবেই তাই না আমার তো বিজনেস মডেল একটা থাকতেই হবে একটা প্রাইসিং পলিসি থাকতে হবে হতে পারে যে আপনার ফ্রি ট্রায়াল ব্যবহার করতে করতে সবার অবস্থা শেষ ইটস ওকে কিন্তু আপনাকে তো সেই পরিমাণ প্রিপারেশন নিয়ে নামতে হবে বাট ইউজার তো আপনার কাছ থেকে মুখ ফ্রায় নেবে না এই কারণে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন চলে না তাই না সো লোড নাই আমি পাঁচ ডলার দশ ডলারের একটা সার্ভার কস দিব লোড আছে যে পরিমাণ লোড হয়েছে যে পরিমাণ স্পাইক হয়েছে সেই অনুযায়ী আমি সার্ভারের সেই পরিমাণ এই জন্য একটা স্টার্ট আপ কোম্পানির জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তারা আগে থেকে জানে না যে মানে তাদের অ্যাপ্লিকেশন কি পরিমাণ লোড পাইতে পারে কখন ট্র্যাকশন আসতে পারে কোন ক্যাম্পেইনটা কাজে লাগে যাইতে পারে তাদের এত টাকাও নাই একবারে বড় সার্ভার নেওয়ার তাদের এত বড় সার্ভার নেওয়ার দরকারও নাই তারা স্কেলেবল একটা সলিউশন নিতে পারে স্কেলেবল একটা আর্কিটেকচার বানাইতে পারে যেটা নিজের মতো করে बनाई এডাব্লিউএস এ ডেপ্লয় করছেন হঠাৎ করে এডাব্লিউএস এর সমস্ত সার্ভার পুরে আগুন ধরে চলে গেছে একদম চলে গেছে ডু ইউ হ্যাভ দ্য ব্যাক আপ ডু ইউ হ্যাভ এ প্ল্যান ফর দ্য রিকভারি আপনার ইউজার যে স্টেটে আপনার অ্যাপ্লিকেশন রেখে গেছিল সেই স্টেটে আপনি ব্যাক আনতে পারবেন কিনা আপনি বলতেই পারেন ওকে ভাই আমার কোনো প্রবলেম ছিল না আমার সার্ভার যেখানে আমি ডেপ্লয় করে রাখছি এডাব্লিউএস ওইটা পুরে গেলে আমি কি করতে পারি ভাই আপনি কিছুই করতে পারেন না অ্যামাজনের সার্ভারকে কিন্তু আপনি আপনার সার্ভারের ডেটাগুলোকে রাখতে পারেন তাই না আপনার কাছে তৈরি হওয়া ডেটাগুলোকে আপনি রাখতে পারেন এবং সেই জায়গা থেকেই আপনি ব্যাক আপ তৈরি করতে পারেন একটা সার্ভার পুড়ে গেছে আর একটা সার্ভারে কি সব সার্ভার পুড়ে গেছে আপনার কি ডেটা ব্যাক আপ হচ্ছে আপনার কি ডেটা রেপ্লিকা হচ্ছে এক সার্ভার এক রিজিয়ন থেকে আর এক রিজিয়নে সো ইউজার দায়বদ্ধ না ইউ মানে ইউজার এটা কখনোই দেখবেন আজকে যদি আমি 
ফেসবুকে ঢুকে দেখি যে আমার বিগত যত দিনের যত পোস্ট সব হারায় গেছে আমি কি সেকেন্ড টাইম ফেসবুকে পোস্ট করব আমি কি সেকেন্ড টাইম ফেসবুক ব্যবহার করব যতই ফেসবুকে সার্ভার আগুন ধরে পুড়ে যাক না কেন এটা আমার দায় ভার না সার্ভিস বানায় রেখে দিছে এটা তার দায় যে সে কিভাবে আমার আমাকে একটা রিলায়েবল সলিউশন প্রোভাইড করবে সে যদি আমাকে রিলায়েবিলিটি দিতে না পারে আমার ডেটার ব্যাক দিতে না পারে আমি তার সার্ভার সার্ভিস ব্যবহার করবো না তার রিলায়েবিলিটি অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট রিলায়েবিলিটি ডাজেন্ট অলওয়েজ মিন যে আমি শুধু ডেটা কেন্দ্রিক কথাবার্তা বলবো যে ডেটা বেস কেন্দ্রিক রিলায়েবল মানে অনেক কিছুই আমি আজকে একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি এই ফিচার কাজ করে তো ওই ফিচার কাজ করে না এই ফিচারে ক্লিক করলে আর এক ফিচার চলে আসে আমি আমি আমার জায়গা থেকে বসে আর একজনের ডেটা আপডেট করে ফেলতে পারতেছি আর একজনের প্রোফাইল দেখতে পারতেছি মানে আমার ফিচার্স গুলো ঠিকঠাক নাই আমার ফিচার্স গুলো রিলাই করা যায় না ওকে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন কি আমরা চাই কোন রকম কোনো ভাবে আসলে ই করা মানে কোন রকম কোন ভ্যালিডেশন নাই যেমন যেমনি যা হওয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে আসলে এখন এক রকম স্টেট দেখাচ্ছে রিফ্রেশ দিলে আরেক ধরনের স্টেট দেখাচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে আসলে বোঝা যাচ্ছে না এই সব কিছু রিলায়েবিলিটির সাথে সম্পৃক্ত আপ টাইমের সাথে সম্পৃক্ত আপ টাইমের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত আমি দিনে তিন চার ঘন্টা এটা ব্যবহার করার জন্য ব্রাউজ করলাম তিন চার ঘন্টা যে কয় টাইমে গেলাম পিক আওয়ার প্রত্যেকবার যায় দেখি যে আমার সার খালি লোডিং 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 আমাকে আমি একটা রিলায়েবল সলিউশন পাচ্ছি না যে আমি যখন চাব তখন হচ্ছে ওই সার্ভিসটাতে ঢুকতে পারবো ঢুকে আমি আমার প্রয়োজনীয় কাজটা করতে পারবো যেমন আমি যদি জুমের কথা বলি জুমকে আমি রিলাই করতে পারছি জুমকে আমি কি রিলাই করতে পারছি ও আমাকে বলছে যে আমার যে বর্তমান প্যাকেজটা নিয়ে আমি কাজ করছি আসি সাবস্ক্রিপশনে সেই সাবস্ক্রিপশনে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি তিনশো মানুষকে নিয়ে এই ভিডিও কলটা চালাই যেতে পারবো এখন ভিডিও কলটা চালানোর শুরু করার পরে মাঝখান থেকে মাঝখান থেকে কেউ জয়েন করতে পারে না তাদেরকে বের করে দেয় আমার কথা ঠিক মতো ওই পর্যন্ত আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছায় না মাঝখানে করতে থাকে আবার আমি যা বলছি সেটা দেখা যাচ্ছে তিন ঘন্টা পর পৌঁছাচ্ছে এই ধরনের যে বিষয়বস্তু গুলো এটা কি রিলাই করার মতো সফটওয়্যার হলো তখন একে আমি বিশ্বাস করব এই সফটওয়্যার আমি ব্যবহার করব আবার দেখা যাচ্ছে এই রাতের বেলা আমরা মিটিং নেই রাতের বেলা সারা বাংলাদেশ থেকে সারা বিশ্ব থেকে মানুষ মিটিং করে তাদের লোড বেশি পড়ে যায় আমি ঢুকতে গেলে আর ঢুকতে পারি না যখন আমার ক্লাস টাইম আমি ক্লাস টাইমে মানে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যে কানেকশনটা সেই কানেকশন আমি ঢুকতে পারতেছি না তাহলে কি এটা রিলায়েবল কিছু হলো আমি সার্ভিস ব্যবহার করব করব না তো তাই না রিলায়েবল মিনস যে আমি সব দিক থেকে রিলাই করতে পারবো আমার ডেটা প্রোটেকশন আমার আপ টাইম ঠিক আছে এখানে একটা কনসেপ্ট আছে নাইনটি নাইন একটা কনসেপ্ট আছে এটা আমরা ক্লাউড নিয়ে কথা বলার সময় বলবো না ইলেভেন নাইন পর্যন্ত আমি রিলাই করতে পারি কিনা ওই পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান একটা পার্সেন্টেজ আছে ওইটা আসলে মানে সার দিতে হয় কিছু করার নাই এখানে কয়টা নাইন ব্যবহার করছেন তার ভিতরে আবার একটা কাহিনী আছে যে কতটুকু রিলাই করা যায় দুইটা নাইন মানে কম রিলায়েবল এগারোটা নয় মানে হচ্ছে সব থেকে বেশি রিলায়েবল ঠিক আছে সো আমাকে রিলাই করতে পারতে হবে আমি আজকে একটা পোস্ট করলাম কালকে ঢুকে দেখলাম আমার পোস্ট নাই তাহলে আমি রিলাই করব না আমি আজকে পোস্ট করলাম এক কোটি বছর পরে এসেও যদি আমি সিস্টেমে লগ ইন করি আমার পোস্টটা থাকতে হবে কারণ আমি পোস্টটা ডিলিট করি না সো এটাই এটাই হচ্ছে রিলায়েবিলিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট এবং এর সাথে আরও অনেক জিনিসপত্র জড়িত স্কেলেবিলিটি জড়িত পারফরমেন্স জড়িত এর সাথে সাথে আরো অনেক এমন কিছু জিনিস জড়িত যেগুলো আসলে সরাসরি আমাদের ডেটা আমাদের সিস্টেম আমাদের আপ টাইম সব কিছুর সাথে রিলেটেড সিকিউরিটি ওয়েল এটা নিয়ে তো আর এক্সট্রা করে বলার কিছু নাই না যে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি যে অ্যাপ্লিকেশন সিকিউর না আমি কোনো একটা জায়গায় লগ করলাম পরের দিন শুনলাম আমার ডেটা ম্যাটা হ্যাক হয়ে গেছে তাদের অ্যাপ্লিকেশন তাদের সার্ভার হ্যাক হয়ে গেছে আমি তো ওই জায়গায় সহজে আর যাবই না डेपलमेंट कर আপনি কি অ্যাজাইলে যাচ্ছেন না ওয়াটার ফলে যাচ্ছেন ওয়াটার ফলে গেলে এক ধরনের ডেপ্লয়মেন্ট যদি আপনি অ্যাজাইলে যান তাহলে আরেক ধরনের ডেপ্লয়মেন্ট এখন মোস্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন আসলে অ্যাজাইলের উপরে ডেপ্লয় করা হয় বা ডেভেলপ করা হয
তাই ডেপ্লয়মেন্টটা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যে একটা সিআইসিডি পাইপলাইন তৈরি করা হয় আপনারা জানেন ডেভপস আছে ডেভপস আছে মানে সেখানে হচ্ছে জ্যাজাইল আছে এজাইল না থাকলে সেখানে ডেভপস নাই ওকে যদি কোনো কোম্পানি বলে যে আমরা এজাইল মেথোডোলজি ফলো করি না কিন্তু আমাদের ডেভপস আছে তাহলে সেটা বোঝাই না ডেভপসের কনসেপ্টই হচ্ছে যে একটা সাইকেল একটা স্প্রিন্ট মানে হচ্ছে যে আপনার একটা নির্দিষ্ট কাজ কমপ্লিট হবে আমরা ডেভেলপাররা গিট হাবে পুশ করবে কোড রিভিউ আর কোডটা রিভিউ করবে পুল রিকোয়েস্টটা মার্চ করবে আমার একটা অ্যাকশন ট্রিগার্ড হয়ে যাবে যে ভাই এবার তুমি এই কোডটা নেও নিয়ে আগে টেস্ট করো তোমার সার্ভারের উপরে টেস্ট করে যদি দেখো এভরিথিং ইজ ফাইন ওনলি তাহলেই তুমি মার্চ করো অথবা এই অ্যাকশনটা আগেও করা যায় রিভিউ এর কাছে যাওয়ার আগে যে পুল রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আগে টেস্ট করো টেস্ট পাস করে কিনা টেস্ট পাস করলেই রিভিউ এর কাছে নোটিফিকেশন যাবে যে এবার তুমি কোড রিভিউ করো কোড রিভিউ করে পুল রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়েছে মানে একটা ট্রিগার হয়ে যাবে যে এইবার আই নিড টু বিউল্ড দ্য সফটওয়্যার গিট হ্যাভ অ্যাকশন তারপরে সার্কেল সিআই ট্রাভিস সিআই অনেক টুলস আছে অনেক জেনকিনস সবচেয়ে পপুলার প্রচুর টুলস আছে সেই টুলসগুলো ব্যবহার করে আপনি এই জায়গাটাই অ্যাকশন ঘটাইতে পারেন অ্যাকশন ঘটায় কি করতে পারেন আপনি অ্যাকশন ঘটায় চেক করে দেখতে পারেন যে ওকে এভরিথিং ইজ কুল অর নট যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে এবার বিল্ড করো বিল্ড করে অমুক জায়গায় আমার সার্ভার সেই সার্ভারে ডেপ্লয় করো ইট কুড বি ইন ডিফারেন্ট ওয়ে ডেপ্লয়মেন্টের বিভিন্ন মেকানিজম আছে ওকে এটা গিট অফস হইতে পারে লাইক হচ্ছে যে গিট হাবে কনফিগারেশন চেঞ্জ করার মাধ্যমে ডেপ্লয়মেন্ট হইতে পারে এটা আপনার দেখা যাচ্ছে যে আর্টিফ্যাক্টসটা তৈরি করছেন সেই আর্টিফ্যাক্টসটা আপনি কোনো একটা রেজিস্ট্রিতে রাখছেন সেই রেজিস্ট্রি থেকে সার্ভার পুল করে ডেপ্লয় করতেছে সো দে আর লট অফ ডিফারেন্ট ওয়েজ ফর ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন বাট সেগুলো আমরা পরবর্তীতে বুঝবো যে এই এই যে কনসেপ্টটা ডেপ্লয়মেন্টটা কিভাবে হচ্ছে এটা খুব জরুরি ওকে আর এই ডেপ্লয়মেন্টের উপরে আসলে আজকাল আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্টও নির্ভর করে কারণ আজ আগে আমরা যে কাজগুলো করতাম আমাদের লোকাল ইনভারনমেন্ট এক ডেভেল ডেপ্লয়মেন্ট সার্ভার প্রোডাকশন সার্ভার আর এক যার ফলে কি হতো আমরা যখন কোড করতাম করতো আমার আমার পিসিতে পারফেক্টলি কাজ করে কিন্তু সার্ভারে ডেপ্লয় করার পর আর কাজ করে না কিন্তু আমার সাথে সেটা হবেই না কখনো এখন আসলে সেটা হওয়া পসিবলই না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা লোকাল ইনভারনমেন্টে প্রোডাকশন ইনভারনমেন্ট সেট আপ করে নিছি অর্থাৎ আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোডাকশনে যেভাবে অ্যাক্ট করবে সেভাবেই আমার অ্যাপ্লিকেশন লোকালি কাজ করবে অ্যাকচুয়ালি আমি লোকাল সিমুলেশন করতেছি লোকালি তো হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা প্রোডাকশন সার্ভারের মধ্যেই হচ্ছে কাইন্ড অফ মানে লোকালি আমি প্রোডাকশন সার্ভারের ইনভারনমেন্ট বানায় নিচ্ছি ডকারের মাধ্যমে তো তাহলে কি হচ্ছে তাহলে হচ্ছে যে আমার ডেভেলপমেন্টের সময় আমি হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্ট থাকতে পারছি যেই জিনিসটা আমি লোকালি দেখতে পাচ্ছি যে ইট ইজ ওয়ার্কিং সেটা এই কথাটা বলার আর কোনো সুযোগ নেই যে এটা প্রোডাকশনে কেন কাজ করছেন আমি যাই না আমার লোকাল মেশিনে তো কাজ করছে যেটা প্রোডাকশনে যদি ইরোড দেয় তার মানে হচ্ছে লোকাল মেশিনেও ইরোড থ্রো করবেই কনফার্ম হয়তো আপনি ইরোড কোড চেক করেননি হয়তো আপনার চোখে এখনো বাদ দিনই তাই না এটা করবেই সো এই বিষয়গুলো আসলে ডেপ্লয়মেন্টের বিষয়বস্তু ডেপ্লয়মেন্ট পাইপলাইন বলেন যাই বলেন ডেপ্লয়মেন্ট এই যে কথাগুলো বললাম পারফরমেন্স স্কেলেবিলিটি রিলায়েবিলিটি সিকিউরিটি ডেপ্লয়মেন্ট এই সব কিছু সব কিছুর সাথে রিলেটেড এই সব কিছুর সাথে কাইন্ড অফ ডেব অফস রিলেটেড যদি আপনি মডার্ন ওয়েতে চিন্তা করেন আবার ডেবস বাদ দিলে ডেবস রিলেটেডই না তখন আবার ওয়ে ভিন্ন হয়ে যাবে এই সব কিছুর সাথে ক্লাউড রিলেটেড কারণ আমি যদি আমি যখন জানছি যে আমার সব কিছু ক্লাউডে হবে এবং আমার ক্লাউডের সার্ভিসগুলো ব্যবহার করব তখন আমাকে ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্রোচে চিন্তা করতে হবে ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্রোচে আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে হবে এই সব কিছু সব কিছুর সাথে রিলেটেড যেহেতু সব কিছু সব কিছুর সাথে রিলেটেড সেহেতু আসলে এই জায়গাটায় একটা কনফিউশন তৈরি হয় যে আসলে আমরা কোন মানে আমার ক্ষেত্রে একটা প্রপার কনফিউশন তৈরি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে সামনে আগাবো এবং কিভাবে সামনে আর কি এমন ভাবে আগাইলে বা কিভাবে আগাইলে আপনাদেরকে একটা প্রপার অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া যাবে যে কোনো একটা কনসেপ্ট আপনাদের কাছে কনফিউজিং লাগছে না অ্যাটলিস্ট আপনি বড় একটা কোম্পানিতে যে কথা বলতে পারবেন আপনি যে কোনো একটা সিস্টেমের ডিজাইন দেখেই সিস্টেম দেখেই ডিজাইন করতে পারবেন এবং আপনি আপনার নিজের প্রোডাক্টের জন্য বিভিন্ন সিস্টেম ডিজাইন করতে পারবেন এরকম লেভেল আমাদের যাইতে হবে ওকে এখানে ডেটাবেজ একটা বড় ফ্যাক্ট ডেটাবেজের কনসেপ্ট আবার আসে হচ্ছে যে আপনার ওই ইসের মধ্যে পারফরমেন্সের মধ্যে সিস্টেম ডিজাইনের মধ্যে অনেক জায়গায় আসে ডেটাবেজ আবার অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট রিলেটেডও অনেক কাজ থাকে ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং একটা টোটালি সেপারেট পার্ট যেটা আর্কিটেক্টের
uh, application er khetre uh, ki bole microservice architecture database is not a pain okay microservice architecture ami joto tuku kaaj korchi joto tuku kaaj dekhchi the database is not a pain kon protita service er jonno alada alada database thake kintu jokhoni monolithic architecture thake tokhon database is a big pain huge pain database is the most important pain actually monolithic architecture jai hok to onek bishoye kotha batra bollam amra ekhon shamne ei bhabei move on korbo thik ache shamne move on ta amader ei bhabei jabe amra ami kaaj kortechi amar amar aro time lagbe amar time lagbe dui ta jagai ekta jagai time lagbe hocche je apnader next apnara je project gulo korlen she project gulo review korte hobe next week er moddhe আমি যাই না টাইম পাবো কিনা কারণ আমার এখনো স্টিল নাও আমি আসলে খুব রাশের মধ্যে আসি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনাদের কারিকুলাম অনুযায়ী হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন কিছু স্লাইড প্রিপেয়ার করতে হবে কিছু জিনিস আসে আছে যেগুলো আসলে প্ল্যানিং না করে বা ভিজুয়ালি না দেখা দেখাইলে পারফেক্টলি বোঝা যাবে না আবার কিছু জায়গায় আছে আমাদের কোড করতে হবে কোড দিয়ে বিষয়গুলো বুঝতে হবে তো এই জায়গাকার জার্নিগুলো খুব চ্যালেঞ্জিং হইতে যাচ্ছে আপনাদেরকে খুব ওপেন থাকতে হবে আমার জায়গা থেকে আমাকেও আসলে বেটার ক্লাস প্রিপারেশন করতে হবে যে প্রিপারেশন গুলো আগে করছি তার থেকেও বেটার ওয়েতে করতে হবে অনেক অনেক বেটার ওয়েতে করতে হবে এবং আপনাদের আপনার সাথে একটা ইন্টারাকশন ঘটাইতে হবে আপনাদের খুব ইন্টারাক্টিভ হইতে হবে যেন আলোচনা করতে করতে আমরা একটা প্রপার জিনিস কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইতে পারি সবার পার্টিসিপেশন প্রয়োজন হবে ওকে আমাদের ফিউচার পরিকল্পনা কি আপনারা বুঝতে পারছেন কারোর কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করতে পারেন এই মুহূর্তে খুব অ্যামেজিং কিছু জার্নি আমাদের সামনে অপেক্ষা করতেছে কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর হলো আমি তো ওই যে আমার ল্যাপটপে এইট জিবি র্যাম ছিল আজকে হলো ষোলো জিবি লাগাইছি আর আপনি আর একটা কথা বলছিলেন সেটা হলো ওই যে পাসপোর্ট করতে হবে নাকি ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হলে তা আমি তো হলো ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগবে সেটা কি করতে হবে কিনা সেটা ওকে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড করতে গেলে তো পাসপোর্ট লাগবে আপনার সত্যি কথা বলতে ক্লাউড প্র্যাকটিস করার জন্য ক্লাউড দরকার নাই আপনি লোকাল মেশিনেও ক্লাউড বানাই ফেলতে পারবেন ওপেন স্ট্যাক ইউজ আছে ওপেন স্ট্যাক আছে অনেক কিছু আছে যেগুলো ব্যবহার করে আপনার পিসিতেই আপনি আসলে ক্লাউড বানাই ফেলতে পারবেন সেম ওয়েতে কাজ করবে আচ্ছা এটাই জানা কাফকা নিয়ে কাজ করব কাফকা নিয়ে সামনে কাজ করব আগে সিস্টেম ডিজাইন পর্যন্ত আসি আগে পয়েন্ট গুলো বোঝার চেষ্টা করি আপনাদের সফটওয়্যার আর্কিটেক্টের কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি কাফকা সময় মতো হয়তো চলে আসবে সেই সময় তো করব আর কারো কোন প্রশ্ন কখন কাজ করবে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না সামনে তো আমাদের যখন চার পাঁচটা সার্ভার দশটা সার্ভার একবারে আর কি রান হবে তখন দেখা যাচ্ছে যে ডকার কন্টেইনার অনেকগুলো যখন রান হয়ে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রবলেম হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর স্টেপ কি অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে যে আমরা হয়তো পাঁচ সাতটা ক্লাস করবো অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচারের কনসেপ্টগুলো বোঝার জন্য এর ভেতরে যা যা আসবে 
পাঁচ সাতটাতে হবে কিনা আমি জানি না আট দশটাও লাগতে পারে যে কয়টা ক্লাস লাগবে অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার থেকে আস্তে করে মুভ অন করবো সিস্টেম ডিজাইনে কারণ হচ্ছে যে দুইটা একই সাথে রিলেটেড ওকে কিছু কিছু কনসেপ্ট আছে যে কনসেপ্ট গুলো সফটওয়্যার আর্কিটেকচার মধ্যেও আর্কিটেকচারের মধ্যেও আসলে সিস্টেম ডিজাইন চলে আসবে তো দুইটাকে মার্চ করে একটা সিস্টেম মানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করার প্ল্যান করছি আমি যাতে আপনারা দুইটা জিনিসই একবারে বুঝতে পারেন এবং পারফেক্টলি বুঝতে পারেন কোনটার কি কাজ ঠিক আছে সিস্টেম ডিজাইন ইজ জাস্ট এ থিওরি প্রত্যেকটা প্রচুর কাজ হচ্ছে কন্টেইনার রান করতে পারার থেকে তো বড় বিষয় যে কন্টেইনারের মধ্যে আবার কাজ হইলে তখন কি হবে পুরো মানে নরমাল কন্টেইনার রান হইলে তার সমস্ত সমস্ত মেমরি ব্যয় হয় না তাই না আবার একটা ক্লাস্টার বানানো বা হচ্ছে যে অন টপ অফ দ্যাট যে একটা ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করা কারণ আপনি তো আর আপনার ডেভেলপমেন্ট যে এনवायरमेंट বা প্লেগ্রাউন্ড বলেন টেস্টিং ল্যাব বলেন এই ল্যাবে তো আসলে আপনি ল্যাব তো আপনি আপনার অরিজিনাল মেশিনের উপরে করবেন না ল্যাব তো আপনাকে তৈরি করতে হবে আলাদা আপনি যদি পেন নিয়ে কাজ করতে পারেন আমার তো কোনো প্রবলেম নাই এটা আমি জানাই রাখলাম যে স্মুথ কাজের জন্য আসলে মিনিমাম ষোলো জিবি প্রয়োজন হবে মিনিমাম দেখি প্ল্যানিং চলছে চলুক জার্নি খুব বেশি বড় না কনসেপ্ট গুলো খুব বেশি বড় না ভাই বিষয়গুলো মনে হয় যে অনেক কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ সিনারিও গুলো আসলে রিপ্রেজেন্ট করাটা খুব টাফ তো সিনারিও গুলো পারফেক্টলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারলে তখন বিষয়টা ক্লিয়ার আসলে আপনাদের ক্ষেত্রে আমি একটু মানে কনফিউজ হচ্ছি রিসোর্স প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে কারণ কারণ হচ্ছে যে ইটস নট স্পেসিফিক ডেভ অফস করছি আমি ডেভ অফস অনুযায়ী আসলে প্ল্যান করব আপনি আমি যদি ডেভ অফস অনুযায়ী প্ল্যান করি তাহলে আমাকে তো মাথায় আর আদার জিনিসপত্র রাখতে হবে না দিস ইজ নট এ ফুল ক্লাউড কোর্স আমি সব শুধু ক্লাউড নিয়ে প্ল্যান করব দিস ইজ নট এ সিস্টেম ডিজাইন কোর্স আমি বাকি সব কিছু বলে যাবো শুধু সিস্টেম ডিজাইন নিয়ে প্ল্যান করব আমি তো আপনাদের স্টেট জানি সেই স্টেট থেকে ট্রানজিশনটা দরকার তাই না সো দিস ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাস্ক ফর মি সেই জন্য আসলে আমি একটু টেনসড যে কিভাবে আসলে কেমনে করব না করব তো যাই হোক নরিস আই উইল ট্রাই ইন্টেল ম্যাক ইউজ করেন ওকে প্রয়োজন নেই কনফিগ আচ্ছা ইন্টেলগ্রামে মোটামুটি কাজ করার কথা তো আসলে সমস্যা না মেয়েকে মোটামুটি ভালোই কাজ চলে অপটিমাইজ করতে পারলে ওকে এনিথিং এলস আর কারোর কোনো প্রশ্ন কোনোভাবে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন টশ্ন না থাকে তাহলে আই এম লিভিং গুড নাইট